。海贼王里的那些装死骚操作，在高手如云的海贼世界，除了正面硬刚，学会装死也是一项简单实用的技能。不过，如何以假乱真、瞒天过海，却也是一门技术活。在香波地，一群超新星想从和平主义者手里突围，身为罗德航海士，贝波熊和机器熊过了两招。不过，可爱的贝宝，血肉之躯难挡钢铁之躯，一顿凶狠的操作之后，伤敌五十，自损八千，眼看呢就要被机器熊给 KO 了。贝宝还趁着没人注意他，身板一躺，舌头一吐，原地装死，表面看似镇定，实则内心慌的一批。不过这骚操作还真就把机器熊给看愣了，再加上当时海贼海军一片混战，成功脱险。动作之娴熟，一气呵成，一看就是屡试不爽的高手。毛皮族除了与生俱来的可爱，似乎原地装死也是自带的天赋。除了贝波，兔兔加洛特也是装的可爱。当时那每一伙人来救和四皇大妈、百年修得同船渡、千年修得共枕眠的布鲁克，两人睡的那是一大一小两个泡，骨头老公怀中抱，几个人一个一个上，皆是被各种劝退。加洛特呢，差点把大妈的鼻涕泡给碰破了。手忙脚乱吵醒了宙斯，机智的兔子直接伪装成了超级可爱的兔子玩偶，睡得迷迷糊糊的憨憨宙斯还信以为真，转而继续睡了，有惊无险，没有吵醒大妈。要说装死的高手，一定不能少了乌索普。两年前的乌索普因为极度胆小，除了不能登岛的病这些疑难杂症，其次就是装死，以至于包里经常装有番茄酱，遇事不慌先撒一滴酱，细节做到位，躲过去之后站起来又是一条好汉。乌索普在乔巴面前装死，还要立什么遗嘱？让乔巴继承自己的蚂蚁花呗什么的，极其好骗的乔巴已经忘记了乌索普是出了名刀的肉装 AD 呀、啊，在旁边嗷嗷一顿哭，之后又跟牙蛙海贼团的船医老头打，两人菜鸡互啄，但是都是骗人装死的高手，不管谁被对方打中，都会倒在地上装，在对方掉以轻心之后爬起来就是一拳。然后两人就是装死爬起来打，装死爬起来打，循环往复。如果以上几个人境界还不够高，那论装死的最高境界一定是布鲁克。哦不，他这不叫装死，因为他本就是个死人。准确的说，应该是肉体已经死了，但灵魂还活着。因为布鲁克天生这方面的优势，根本就不需要装，直接地上一躺，就没人觉得他是活的。在很多不知情的敌人面前，伙伴们都被刷了，布鲁克总能莫名其妙逃过一劫。而且他的头和身子还能分离，表面上看呢，绝对是死透了，危难关头蒙混过关，简直就是保命神迹。海贼王里那些从早期沿用至今的钢铁设定，《海贼王》连载二十六年，早期的一些东西或削弱或改变，甚至是消失，这也再正常不过的事情。不过依然有很多很重要的、很有趣的东西完美保留了下来，一直沿用至今，为人津津乐道。一、悬赏令。悬赏令堪称是海贼王里最伟大的设定。还记得司法岛篇的 CP 倒立值，直到露奇卡库新篇章出现在蛋尖岛的时候，都没敢再提这件事儿。倒立值和战斗力无异，如果倒立值这东西存在，海贼王的战斗力顶上战争就崩完了。但是悬赏金不一样，除了极个别的有一点出入外，绝大多数人的悬赏金和一个人的战斗力有一部分关系，但总归是实力、影响力、威胁程度、残忍程度等等的综合体现。而且七五海会冻结赏金，这招真的绝了。悬赏金的价值它不确定，也不容易崩坏。最重要的是有足够余地让尾田连夜改，而且还改得有理有据。数值虽然可以有零有整，不过就是个参考范围，让你参考，不把话说死。所以至今罗杰的五十五亿六千四百八十万依然是行业标杆，海贼王至今无人超越。从最开始到现在，每次赏金的更新都能成为里里外外大家的谈资。二名刀，这也是个老设定了。早在罗格镇索隆买刀的时候，凉快刀五十攻，大快刀二十一攻，无上大快刀十二攻，以及腰刀都划分清楚了。明刀的设定，一方面和索隆绑定，索隆真的是开局一把好刀，其他的全靠捡。每次索隆拿到好刀，都会感叹可以可以，这次又爆了个好装备。还有就是大佬配明刀，鹰眼的黑刀叶，白胡子的丛云切，罗杰的艾斯等等，都会让人觉得逼格满满。不过至今无上大快刀都没有全部出现，这个设定依然保留着悬念。三生命卡，在阿拉巴斯坦，生命卡的设定首次出现，艾斯给了路飞自己的生命卡。海贼王里的伏笔有很多，而生命卡的伏笔出现率，印象中是百分之百。除了艾斯这个。娜美用罗拉给的生命卡震慑霍米兹，被熊拍飞的草帽一伙都有雷利的生命卡用于集合，只不过后来时间从三天后变成了两年后。杰克用卧底看侍郎的生命卡找到向主，得到之后，路飞把生命卡分给了萨博、草帽大船团、贝拉米，这些人最后一定也会到场帮助路飞吧。四电话虫这个小东西出现的很早，路飞打完阿龙后就出现了，后来各种各样功能的电话虫陆续出现，又有了更精致个性的私人电话虫，和之国还有当地特色的电话螺，这些小玩意儿戏份不多，但戏很足。如果海贼王里突然没了电话虫，会总感觉缺了点什么。他们已经和海贼王的世界密不可分了。五地之一族，早在路飞首次悬赏的时候，风车村的村长说了一句耐人寻味的话，算是给地之一族定了基调。在途中不断有人加深这种设定，朵莉尔姨娘、雷利、大妈、克拉松，还有世界政府，都对地之一族反应强烈，甚至被称为神的天敌。
，罗也对自己名字里的地产生好奇，想必当年把地质一纸托付出去的那个人，一定干了什么了不得的事情，非常壮烈吧？六历史正文，在阿拉巴斯坦，历史正文和古代兵器的设定一并出现。这种戏份不多的破石头，却关系到《海贼王》里最重大的三个结果：古代兵器的下落、空白一百年的真相，以及如何到达拉夫德鲁。七恶魔果实，说实话，在这个霸气为王的时代，恶魔果实被削弱的已经不成样子。不过，它依然是《海贼王》里最长久、核心的设定。而且黑胡子海贼团肩负着果实派的使命，只要黑胡子还活着，那就要对果实能力的对拼环节保留一份希望。八职业与定位，海贼团的风格大概可以分为两种，一种是路飞、红发、罗杰这种船员会担任自己拿手的职位，航海士、船医、厨子、历史学家什么的一应俱全；还有一种，当然私下里他们可能也有自己相应的职位，但表面上会有头衔，比如像是百兽团的山寨六子、大妈团的将星、民歌团的花色干部、黑胡子团的一到十号船船长、白胡子团的一到十六番队队长。也算是一直以来有小小仪式感的一种设定。九势力框架在动漫三十一集，齐武海被首次提及；二百二十七集，三大将被首次提及；三百一十四集，四皇被首次提及。这是海上最强的三大势力。虽然这些头衔下面的人会不断更迭，齐武海前前后后有十一位，三大将赤犬升任元帅，青雉辞职，藤虎绿牛顶上，四皇先是黑胡子取代白胡子，然后路飞巴基顶替在和之国落败的凯多大妈。不管如何更迭，这个位置总会有新人来做。七武海制度虽然被废除了，不过这也不算设定上的崩坏，个别七武海自己说的。下岗七武海们也没有因为制度被废除而被踢出势力框架，反而继续在大海上各自兴风作浪，依然是除了四皇和海军之外最耀眼的那批人。十世界观，这才是海贼王里最稳的设定，也是尾田的拿手好戏。除了以上的几种设定都是世界观的一部分，海贼王里还有奇异稀有的动物、千奇百怪的岛屿、奇形怪状的种族，不同人身上有不同的特质，不同地方有不同的风土人情。在某一刻能改变世界的缘分相遇等等，这些东西从来都没有消失过。也因为对世界细致的架构，《海贼王》每一个篇章都能充满新颖的活力。总之，战力崩了，《海贼王》不会崩；这个崩了，《海贼王》才算真的崩了。两年前的枪炮如同玩具，两年后的枪炮只打高端局。众所周知，在早期的《海贼王》里，枪的作用只能欺负欺负普通人，比起开枪，甚至用枪托打人的效率更高。很多强者或者恶魔果实能力者根本是不惧枪炮的。在艾斯遇到黑胡子一伙的时候，范奥卡一套操作猛如虎，一看伤害 0.5， 反倒被艾斯的火枪给撵着跑。这也间接让贝克曼、耶稣布等一众用枪高手的光环暗淡了不少。但是随着海贼王的战力系统不断升级，枪的卡位似乎也悄无声息地崛起了。在顶上战争末尾，不许动果实的贝克曼枪指黄猿，可能尾田也意识到了，如果枪再没点什么高光表现，后面枪这种东西真的就成玩具了。在此，贝克曼把枪的定位挽救于水火之中。不管黄猿是不是真的怕，至少子弹残霸气不会再像范奥卡那样，真枪拿自然系根本就没有办法那么拉了。在 Red 剧场版里，贝克曼梅开二度，再次发动不许动果实。这一次，黄猿恐怕是真的怕了。在顶上战争中，四皇白胡子最后也是死在乱枪之下。虽然此时的白胡子已经是濒死状态了，但这也才只是枪崛起的开始。两年前的枪只能欺负普通人，一直为人诟病，而枪表示看好了，两年后我只打高端局。在得到被明哥虐了一波的罗躺在地上还能喘口气儿，完事儿挨了三枪，真的感觉要记了一样。显然，按照之前的版本，罗当时身为七武海，这个卡位并不属于枪可以染指的范畴了。在蛋糕岛，布林用的枪是特制的穿甲手枪，专门用来对付吉尔玛，把雷九打得可是不轻，并以此制住了雷九。到了鬼岛，因为倚仗也是用枪的，所以一直以来处在被低估的状态。但是他一打二 CP 零。打伤小队长和高个子的 CP 零极限一换一，这一波一直显得很没用的枪，简直是赢麻了。当然要说枪最辉煌的战绩，当属是凯多一枪把玉田给爆头了。罗杰一刀神臂也就打飞玉田而已啊，所以凯多表示何必用神臂，枪比神牛逼。除了子弹残霸气，布林的穿甲手枪、海螺石子弹也属于衍生的一种，战斗技巧变多了，可以说枪已经不再是以前那个没用的枪了。而炸弹其实，在早期比枪更拉，枪至少还打死过人。早期的炸弹完全遵循了有烟无伤的定律，乌索普这种体质最多只掉一丝血皮，还不如照头一击棒球棍的威力来得结实。而卡普在水之都用炮弹扔草帽团，扔的倒是很卖力，实则堪比送行礼炮。因为卡普知道这个版本的炮弹对艾孙是造不成任何伤害的。但是两年后不一样了，玉手枪在蛋糕岛爆炸，虽然也没有直接炸死人。但是不仅把大妈的城堡给炸翻了，要不是厨师长以自己重伤为代价把城堡变成了松软的蛋糕，那还是很惨烈的。接着就佩德罗的牺牲，以往炸弹炸人真的就跟开玩笑似的，可到了这里，谁能想到居然玩真的了？佩德罗直接就粉身碎骨。到了鬼岛更牛逼了，就感觉基德加罗对大妈输出百分之十，炸弹输出百分之九十，直接把四皇大妈抬走呵斥犬去了。要说这跟炸弹的量级有关系吧，阿拉巴斯坦的时候，那颗足以灭城的炸弹让贝尔给拖到天上去炸了，贝尔没死。
等于放了个烟花。要说大妈这身体素质，被炸弹炸的没爬起来，不仅在明哥那里是个假新闻，谁看都是个假新闻。所以四皇宝座上的人一个接着一个换，谁能拿捏前四皇谁去做。但枪和炸弹表示，不就拿捏一个四皇吗？这又有什么难的呢？以后高端局永远都有我哥俩的身影了。伟大航路混几年，堪比整容换张脸。在这片神奇的大海上，仅仅一些操作都可以让一个人直接换头，更不要说阔别一段时间或者多年的人了。这段时间你经历了什么？大概只能用这句话感叹他们的变化。科比和贝鲁梅伯的变化可以说相当励志了。两个长得根本活不过三级的脸，在卡普的训练下完成了极限蜕变，个子高了，气质帅了，这都不只是换头，直接是连人都换了。也难怪科比不自报家门，路飞索隆就认不出来是谁。然而从和科比分开，路飞索隆到司法岛结束，也就一个月时间。就像路飞说的，就算成长期也得有个限度吧。从路人变大佬的还有红发海贼团的几个干部，除了红发贝克曼耶稣布变化比较小，但是气质比十二年前更帅了之外，传一本香、航海士本迪克斯内克、战斗员莱姆宙斯。音乐家朋克庞志，还有他的那只猴子，都可以在十二年前的风车村找到当年的他们。要不是一些标志性的特征，还真的很难认出来。当然，只有垃圾路的外形，除了变得魁梧了，其他的那是一点没变。这些靠时间的，怎么着也得经历一些磨练。还有一些是立竿见影的，亚尔丽塔靠一颗滑滑果实完成颜值逆袭，连路飞见了都称呼其美女，也是仅有的一次了。除了恶魔果实的力量，山治也可以负责给人换头，一套整容梯下去，画风直接变卡文迪许。海上列车的那个拉面人旺泽，还有后来的迪巴鲁，真是被踢的连亲妈都认不出来了。但是整之前很丑，整完之后已经很努力的在向卡文迪许靠拢了。可是怎么感觉还是帅的这么油呢？跟卡文迪许比，那也完全不是一个层次的。草帽团里相比于少了几分稚气，多了几分成熟，更多的是偏向于塑形。索隆是越来越强壮了，主要是路飞和乌索普比以前确实有型笔挺了。而娜美罗宾的变化就更大了，大了不止一个 size。有些整容纯粹就是动画组的锅了。虽然马尔科确实长得像菠萝了一些，但首次登场的时候给他弄成了一头黑发，正和伙伴一起傻笑。谁能想到这货居然是白胡子一队队长？后来马尔科就变得越来越帅了，还有罗宾的肤色也给上错了。不过罗宾的经历倒也圆了动画组的锅。以前在阿拉巴斯坦，两年期间在冰天雪地的劳动王国，后来受到了龙的关照，也不像路飞他们需要风吹日晒，顺理成章的两年后变白了。而四皇大妈的颜值变化可以说是过山车式整容，小时候的大妈也不算丑吧，倒是有点可爱。但是说多漂亮也不至于，没想到二三十岁时期的大妈变得这么漂亮，而且身材还变得一级棒了。只能说小时候有点婴儿肥，后来长开了。一开始只是 SBS 里出现过大妈二十八岁时期的侧脸，后来大妈婀娜的身材也在回忆里频繁出现。然后洛克斯海贼团时期的正脸也确实很漂亮，只不过后来因为四十二年间造了八十五个孩子，就算再好的底子也经不起这么造啊，颜值身材直接就废了。过山车是整容的，还有和之国小忍，只不过他和大妈正好相反。最开始，小忍算得上和之国的大美女之一吧，被称之为魅惑女忍者、少男杀手。后来因为成了叔叔果实的熟女，当然她自己也是这么称呼自己的。虽然依然留着斩男的双马尾，但显然已成二头身的比例。多亏了绿牛把其身上多余的养分给榨干了，小忍重回青春容颜和苗条身材就很棒。充满神奇的伟大航路，对有些人来说是整容医院，对有些人来说是健身房，对有些人来说是发廊。再加上有整形专家山治、塑形专家绿牛这种人的存在，在伟大航路混几天，想不变点什么都难。海贼王最变态的是，越变态越有人爱。在海贼王里，变态不仅不是个贬义词，对极个别人来说，甚至还是一种捧杀。海贼里有很多，开始看起来是个变态，当然也确实是，但后来觉得变不变态无所谓了。但本人真的很有魅力，讨人爱。海贼王里有这样一群新人类，也就是人妖了。小冯刚登场的时候，因为是第一个登场的人妖，当时疑惑海贼王里还有这节目。而且打扮得很怪异，除了有点自来熟，没觉得啥。不过打败老沙后，草帽一会回到船上的时候，索隆让小冯往边上搔搔，小冯还很礼貌。再就是为了当初欢乐的友情，主动帮草帽团引开了海军，之后再推进城里和路飞重逢。如果没有小冯的话，别说路飞，整个越狱大队一个都跑不了。当然，路飞也为小冯无意间觉醒过一次霸王色，可以说路飞也真的当小冯是伙伴了。小冯的运气也没有很差，不仅没有死，现在还在小一万之前的地方过得很开心。说到小一万，也是路飞的救命恩人。如果说小冯也就是身份奇葩了点而小一万是不仅人恶趣味，果实能力更恶趣味。不过后来觉得在可爱面前，变态好像都不是那么耀眼了。小一万这个顶级社牛，不管在麦哲伦还是赤犬还是盛平这些大佬面前，都能不正经的耍宝，技能都特别沙雕，但好像非常实用。在推进城和另一个变态小萨蒂上演了一出变态之间的对决，一个擅长鞭打，一个擅长捆绑，史上最虐的打斗。那场面麦哲伦看了也是很沉默的。虽然这两人是货真价实的变态。但相比这个，感觉更多的是都很有趣。不过话说，革命军的变态真的很多。除了小一万和他卡马巴卡那帮手下，北军军长乌鸦，他是怎么做到看起来既变态又很帅的？
。东军军长贝洛贝蒂上半身好像没穿，下半身我猜也是对称的。南军军长一直会玩高科技的狸猫，还有四大军队长的手下，看起来也不是正常人。当然这些可以勉强不算，但西军军长莫里好像真的是个变态，长相身材都非常魁梧，但是下半身穿了超短裙和泡泡袜是什么鬼？这种变态程度就好像是凯多穿了身 JK， 而且还会妖娆的捂裙子的那种。莫里的说话方式，还有伙伴对他的调侃，都非常耐人寻味。革命军汇聚了这么多有趣的人，卡普和路飞身边好像都是这种人，所以严重怀疑龙的真实性格，也逃不出家族 buff。海贼王里经常会出现一对高度相似的对手的对决，当然也包括变态。如果说小萨蒂和小伊万是一对变态女的互相折磨，那弗兰奇和塞尿尔就是一对变态男的浪漫。不怕变态多变态，就怕变态懂浪漫。其实第一次看到塞尿尔登场的时候，没想到他是真人真事只是根据以往的规律，见怪不怪的把他归类到了《海贼王》里变态中的一员。何况弗兰奇第一次见塞尼尔的时候就称呼他是变态，官方认证了属于是。不过后来都知道了，说塞尼尔是《海贼王》里最深情的男人，不过分吧？他和弗兰奇的对决中也没有太多花里胡哨的招式，但是看得很爽。最后呢，一个喝可乐的人答应愿意陪你喝酒，属于是两个变态真男人的相吸和共情了。所以都说尾田不懂《海贼王》，但是真懂男人的浪漫。现在来看，里面的变态都各有魅力，他也是很懂变态的。接盘侠赤犬头都大了。战国之前说风凉话，元帅不好当吧？赤犬现在是真的感受到了这个元帅当的水深火热。外面的事情后面再说。光是海军内部就是内患无穷，海军派系比较明显。首先就是艾美派，像斯摩格、克比和德雷克、大将藤虎这些和路飞纠缠不清的，还有躺平派黄猿战国，顶上战争就可见都在演赤犬。舔狗派绿牛，绿牛看似和赤犬是一派，不过赤犬并不舔天龙人。党争派陆奇，陆奇表示海军什么档次敢和 CP 讨价还价？自由派的卡普更不用说，和他关系好的身边的那一帮潜力股和赤犬估计也不是一条心。政府派人家都摊牌明说海军就是个遮羞布了，反正现在海军本质上还是以消灭海贼为己任，但赤犬谁也指挥不动，海军本部各玩各的，人心散了，队伍不好带，赤犬自己一人一派。其实罗杰时代落幕后，战国元帅的任期虽然有了大海贼时代，但整个大海局势还是很稳固的，海贼们几乎没有掀起什么大风浪。战国任期的后期，超新星十一人外加快速崛起的黑胡子横空出世，称之为极恶时代。顾名思义，这一波人是前所未有的恶。然后就是顶上战争后，大海格局暗流涌动。战国一看局势不对，马上就跑了，留了一堆烂摊子。赤犬当了这个接盘侠。现在外部环境才是赤犬最焦头烂额的，在处理七五海的问题上基本烂尾。海军想逐个击破，结果人家抱团了。女帝这边有雷厉守着，巴基攀上了两个大爹，和四皇平起平坐。反正用赤天使完全取代七五海的计划算是破产了。而且已经撕破了脸皮，没有回旋余地。海贼们大暴动，开始黑吃黑，黑胡子团和罗团交手，红发摧毁基德团，各个地方打的是真热闹。一方面来看，海军仿佛是坐山观虎斗，想鹬蚌相争之力；但是这些头部海贼已经摊牌野心了，目标都是拉夫德鲁 One Piece， 这样只能是越打越乱，赤犬怎么管管不了。所以相比海贼消灭海贼，海军更想要的是制衡，但是现在完全不存在了。革命军大搞事情，世界各地革命的火种开始爆燃，萨博引导了八国革命，加冕炎帝。世界最凶恶的罪犯和他蛰伏酝酿多年的家底儿，终于要揭竿而起了。这恐怕不是海军一家能轻易拿捏得了的。黑胡子和青雉的问题，黑胡子之前绑架了克比，现在卡普带队前去营救，这个赤犬应该不用头疼。但是青雉倒戈黑胡子出于什么目的？这个在德岛篇的时候就让吴老星非常担忧了。虽然赤犬表示那家伙已经不是海军了，干什么都和海军无关。不过吴老星表示你的面子无所屌位，但我们的面子很重要，赶紧去给我解决。舆论压力，现在有很多让海军无法控制的事情发生。因为海贼政经部主编摩根斯是个标题党高手，海军需要解决这几个问题：一、寇布拉刺杀案；二、两个天龙人，一个纯坏的杀人未遂，一个洗白的放跑犯人；三、还有薇薇公主失踪案。不过薇薇的下落已经知道了，摩根斯救了薇薇和瓦波尔。不过赤犬很多事情还没有想通，摩根斯反手又是搞了一篇标题名为《四皇草帽小子路飞挟持贝加朋克坐守蛋胶岛和海军全面开战》的报道。可是呢，这个报道有多离谱？看看赤犬派谁去的。一个专门营救外生的演员，简称救生员，全面开战是不可能的。海军和世界政府的割裂，虽然双方穿一条裤子，但毕竟一条裤子两条腿，他们之间的嫌隙还是很大的。在民歌事件上，吴老星对海军有所隐瞒；和治国事件上 ，CP 0和德雷克大打出手，政府跨过海军办事已经是常态了。在蛋尖岛事件上，赤犬已经郑重命令陆奇先按兵不动，等海军到了再说，千万别和路飞开战。但是陆奇显然没有听赤犬的，闹了半天，陆奇还和草帽团合作了。海军现在和 CP 真的可以说矛盾重重，无法配合。现在来看，赤犬对下指挥不动，对上狗血淋头，对内力所不及，对外焦头烂额。赤犬真的想说，这破元帅早知道不当了，生气干。神之谷巅峰赛各路大佬的年龄，三十八年前那场改
。但看到这等场面的时候，也不得不感叹，旧时代的残党们曾经也年轻过。红发香克斯，十年一岁，这都不能叫年轻。那会儿他还是个宝箱中的 baby， 被罗杰海贼团捡到，然后在堪称海贼黄埔军校的洛克斯海贼团里面。凯多二十一岁，是这些干部里面年龄相当小的。那会儿凯老师确实还是个弟弟。大妈三十岁，当年的大妈貌美如花。不过大妈从18岁开始生孩子，那会儿就已经生了30个孩子了，是真的能生。白胡子， 36岁，这个年纪一看就非常的巅峰期，一头金发，很帅，很年轻。巴金汉姆·斯图西， 3 8岁，趴在白胡子的背上，和白胡子的关系有些暧昧。年轻的金狮子史基和女儿搞的攒婆婆，具体年龄不详，看起来也都是三四十岁的样子。不过当年洛克斯海贼团的大妈斯图西、攒婆婆这三大团花，如今的变化真的是惨不忍睹。罗杰海贼团，罗杰时年39岁。乍一看，罗杰好像比大多时候看起来更帅了。原来当时的罗杰还没有那两撇似鼻非毛的胡子，果然那种怪异的毛发是会影响气质的。雷利四十岁，这个年纪的雷利当然是很帅的，金发、背头、眼镜，儒雅中又不是一种凌厉。贾巴等一些罗杰团的核心干部暂时还比较神秘，未来也许会重新登场。海军方卡普领衔，卡普当年四十岁，已经是中将了。虽然是中将军衔，不过看起来给人的振奋程度堪比大将来镇场子。神之谷之后，卡普更是被赞誉为海军英雄。不过最神奇的应该是卡普的副官博加特。三十八年过去了，博加特看起来居然一点都没老。博加特目前顶多五十多岁吧，那估计博加特二十岁左右的时候就去打巅峰赛了。神奇团这边有老红发格林古圣率领，老红发除了发型有点嚣张，这分明就是刮了胡子的香克斯，也是很帅了。现在老红发也已经成老白发了，应该也是七老八十了，当年三十多岁的年纪。而在这一场巅峰赛之外，一波更年轻的力量悄然崛起了。蒙奇利龙此时才十七岁，脸上还没有拖鞋印。十七岁是个神奇的年纪，艾斯和路飞分别在他们各自的十七岁出海。根据一零九七化情报，龙曾经当过海军，他发现这里没有正义，便离开了。之后成立了自勇军，也就是革命军的前身。组建军队化的革命军的想法是在龙和贝加庞克悼念奥哈拉的时候提出的。那个时候龙已经三十三岁了，不过脸上依然还没有印记。不用说，肯定是被卡普知道了，后来被踹上了拖鞋印。神之谷时期，卡卡库利当年十岁，保护妹妹布蕾，觉醒霸王色就是在这个年纪。大妈远在洛克斯海贼团。卡二就成了家族中的顶梁柱，后来的三大将青雉、赤犬、黄猿，此时还都没有加入海军。库赞十一岁还在流浪，距离他加入海军还有八年。萨卡斯基十七岁，距离他加入海军还有六年。波鲁萨利诺二十岁，距离他加入海军还有六年。后来绵阳四海的大海贼们，要么是没出生，要么还都是小孩。此时黑胡子两岁，明哥三岁，还没从玛丽乔亚搬出来。鹰眼五岁，应该是刚刚开始练习剑术不久。老沙八岁，熊九岁。而此时，草帽团里只有两个人出生了，一个是盛平，时年八岁，还在愚人街里摸爬滚打，学习愚人空手道；还有一个就是布鲁克，布鲁克是真牛逼，时年已经52岁了。布鲁克是38岁死的，早身体的时候迷路了一年，可想而知，即便是久远的神之谷时期，布鲁克也早已用一副骨头孤独的生活了13年了。所以，何止是罗杰，也只能算个新人。热火朝天的神之谷一战，在布鲁克看来，那就是这帮年轻人还真是精力充沛的一批。海贼王中四大海域的文化差异。红土大陆和伟大航路交汇，将大海分出东西南北，外加伟大航路也算在内的五个海域。由于红土大陆和无风带天堑的存在，东西南北四海虽然人才辈出，不过也造就了各有特色的文化底蕴。首先是西海，从西海的代表人物的穿着服饰上来看，西海有一个特点非常明显，像幽灵公主佩罗娜、月光莫莉亚、刚登场时的罗宾酱、灵魂之王布鲁克、匪帮贝基、魔鬼警长拉菲特、原 CP 九见习生奈罗。很多人的穿着，要么是一股浓厚的哥特风，要么是西式礼服。卡彭贝基除了这个特点，他内核也是个黑手党。不过说起西海排面最大的代表人物，那莫过于是面子王四皇红发香克斯了。他倒是这帮人里的清流，不搞什么暗黑系，就简简单单，大花裤子穿起来还非常的 fashion。不过西海的酒似乎口碑两极分化，当时白胡子认出了红发带的酒是西海的酒，露出比较嫌弃的神情。不过红发却说这是他游遍各地后认为最好的酒了，故乡的酒。白胡子看到红发诚意满满，开始喝了起来，并改口道：“哦，还行。”口硬心软的白胡子到底是给了红发面子，还是挺照顾红发的。然后是南海，要说存在感，南海的确不如其他三个海域：北海的热血漫，西海的面子王，东海的王者香。南海其实也有排面，而且综合实力并不弱，这里的机械风比较浓厚，毕竟走出了弗兰奇、尤斯塔斯基德、革命军南军军长林德伯格三个机械大佬，南海可以称之为是工匠之蓝。除此之外，南海和北海联手贡献了海军的元一帅三将：前海军元帅佛之战国和原海军大将青雉，出身南海。其他的代表人物还有红发团拉基路、熊和波尼、艾斯也出生在南海。不过艾斯长在东海，还是受东海文化熏陶更明显。
，然后是北海。北海是一个很有魅力的海域，这里不仅是强者云集，鱼龙混杂，文化氛围特别独特、新奇、丰富。首先，吉尔玛的战斗力比上不足，比下有余吧。但以吉尔玛为 IP 创造出的海上战士索拉的故事，给了北海大多人一个热血的童年回忆。罗、霍金斯、德雷克，北海出身的三迷弟，见到隐形黑都走不动道了，开始忘乎所以的中二。海上战士不仅在北海是一种常识。贝基的手下，西海出身的维特也是个忠实迷弟。看来吉尔玛不仅输出战火，也输出文化呀。探险家诺兰度的故乡也在北海，他的传奇故事被当作笑话从这里流传开来。娜美当时还惊讶，山治早就看过北海出版的《大画王》，山治则是第一次透露自己是北海出身。后来山治看过这本书的回忆细节也被加了进去。明哥早期在北海发家，他的手下几乎都来自北海，黄猿、赤犬、鹤都出身于北海，另外还有红发团贝克曼。论走出的战斗力这一块。北海相当有竞争力，最后是东海。东海被称为最弱的海域，那是金狮子，可能还不太清楚。卡普会常回家看看这个习惯。论传奇故事，这里出了三个被世界政府视为最棘手的人：罗杰、龙、路飞。有在不同时期追着罗杰、龙、路飞到处跑的海军英雄卡普，打得卡普不敢还手的拳王达旦，一斧子将卡普砍翻在地的斧皇门卡，手拿酒瓶砸四皇，脚踩未来海贼王的四皇猎人西格，一口终结四皇猎人西格的近海王。另外还有想冲上去砍了鹰眼，幸亏被路飞及时摁住的刀神约瑟夫、剑圣强尼，就这一串一串的事迹，前无古人后也没什么来者了。东海的文化风向是比较自由、梦想的那种感觉。大航海时代从这里开始，蒙奇家族虽然道路不同，但自由自在的作风总归还是殊途同归的。成长于东海的还有像不服管教、心怀正义的斯摩格，不带航海士，全靠乡下奶奶征服航路去追星的巴托，挥舞自由旗帜的革命军东军军长贝洛贝蒂。罗杰、耶稣布、艾斯、萨博、小冯、索隆、娜美、乌索普、克比，好像都是这种人。自由和梦想是他们身上不可或缺的东西。东海出身的卡库虽然是 CP 的人，但感觉和其他 CP 成员还是有些不一样的。这种气质可能是来自梦想之蓝东海的文化氛围吧。只不过海贼王罗杰和山贼王西格都修仙去了，刀神剑圣退隐江湖当了渔夫。以前是卡普常回家看看，现在是路飞志在天下，东海才掀不起什么风浪。给人一种趋于平静、和平之海的感觉。热血漫迷罗的一些雅趣，罗在被草帽一伙带偏之前，给人一种比较高冷、现实的性格印象。然而，随着罗被解放天性，以上也仅仅只是他的表面，他内心其实是一个少年派。首先，罗对忍者有非常浓厚的兴趣。早在作者龙之柱爬向岛的时候，听到雷藏是个忍者，路飞他们纷纷转头。有些出乎意料的是，罗也跟着大家一起不淡定了。有些蒙圈的罗宾还被一伙人激动的动作给吓到了。当时觉得罗也认为忍者很酷嘛，然而他不仅喜欢，而且罗当时和路飞他们所想的是一样的，雷藏是类似纳鲁托、萨斯基的那种。但当见到雷藏本人的时候，路飞他们先是震惊，然后都沉默了。他们幻想破灭的反应是无比贴切。不过听说雷藏真的会忍术，罗也跟着路飞他们提出了自己的愿望。而当雷藏说忍者是不会喊他们想象中的中二口号的，那种忍者只是幻想的产物。这句扫兴的话，无疑也刺激到了罗。瞬间感觉，罗虽然表面高冷，但内心完全和路飞他们是一个等级啊。之后雷藏被迫营业，罗终于见识到了想看的多重影分身之术。罗屡次透露出那种沉迷中带着憧憬，震撼中伴随着难以置信，内心还在暗暗中二的流汗表情，然后心满意足了。海贼世界里有没有连载火影不知道，反正在摩根斯的《世经报》上连载着一部叫《海上战士索拉》的热血漫，而罗就是《海上战士》的忠实漫迷，而且还购买了单行本。当罗看到里面的反派吉尔玛是真实存在的时候，整个人又躁动了。罗对里面的设定和装备了如指掌，他表示自己是海上战士的正派读者，讨厌反派吉尔玛，最后入戏了，还情不自禁的骂了一句“混蛋吉尔玛”。虽然当时他们现实中的处境很窘迫，但这不妨碍罗在那儿一本正经、忘乎所以的中二。我说吧，马斯克，呀，絶対ジェルマだ。あれはジェルマダブルシックス、ステルスブラックの能力。やはりそうか。俺ジェルマめ。ジェルはどっちの味方だよ。ステルスブラック。その名前で呼ぶのはやめろと言ったはずだ
。第三，罗有多喜欢毛茸茸的东西不清楚，但他身边一直少不了毛茸茸的元素，从小就戴着一顶毛茸茸的帽子，重要程度看起来堪比路飞的草帽，闪人都不忘先闪帽啊。后来又遇到了对他人生至关重要的克拉松，他也是个毛茸茸。后来又遇到了贝波，平时拿贝波当靠枕，想必是很舒服的。贝波还经常会熊抱罗。贝波不在身边的时候，有一位同行被绑在了他的帽子上，又是一个毛茸茸，那就是乔巴。虽然高冷罗一时间被草帽团的沙雕气氛搞得瞳孔地震、不知所措，但罗还是把乔巴系在了刀上，扛了很久。喜提毛茸茸卡哇伊的挂件一枚。第四，罗喜欢流浪和收藏纪念币，这两个应该是相辅相成的。罗的童年经历虽然惨，不过就这样一路走一路苦中作乐，也是挺过来了。罗身上随处可见有纹身，不过想必相比于纹身本身。他可能更喜欢用这种方式来纪念自己的恩人克拉松。罗的饮食喜好相当于索隆和乌索普的组合体，喜欢吃饭团和烤鱼。三智在准备便当的时候倒是省点事儿了。不过罗虽然对自己喜欢的东西沉迷其中，但对于讨厌的东西也是深恶痛绝。众所周知，能让罗变二哈的，除了草帽团，还有面包和梅干。我的盘子起来的。在扉页里就玩起了这个梗。两只猴子在强迫罗吃面包，把罗给逼疯了，说什么也要对这两只猴子和面包大开杀戒。这个梗还引出了另一个版本，就是罗如果和克利架见面，罗一定会二话不说上去就砍，因为克利架的发型太像面包了。罗 DNA 里的杀戮之心动了。而当罗吃梅干的时候，更是痛苦面具。据说后来因为山治不小心在罗的饭团里加了梅干，罗先是强忍着吃下去，然后几分钟后跟山治大吵了一架。虽然罗经常被草帽一伙弄得崩溃。但罗不仅和他们有很多共同喜好，可能罗自己也没有发现，他自己也变得越来越放飞自我和有趣了。《海贼王》中的披风情节，要说《海贼王》里平时不怎么起眼，但是又无处不在的东西，披风和斗篷绝对要算在其中，甚至可以说，十个强者里面能有九个穿着或穿过披风的。其实不光是尾田的一种情节吧，大多人在年少时都有这种情节，只是《海贼王》对这种情节表现得淋漓尽致。还记得路飞有一句名言，也称披风定律。说就算狒狒穿上披风都是英雄，这句话还给了当时懵懂的乔巴深刻的影响，帮他树立了奇特的英雄观。之后便有了穿着斗篷的乔巴假面。曾经的海上三大势力，海军四皇七武海，其实还可以加一个暗地里的革命军。他们中间穿着披风的可以说是比比皆是。海军里的中高级军官，如参加顶上战争的十万精锐，几乎都穿。他们的外套虽然有袖子，但是他们就算拿来当被子盖，也从来不正儿八经的穿，就专门这样设计的，挂在肩上当披风穿。不得不说，倒是挺帅的，尤其是大将们的气势加披风，倒是穿出了无与伦比的压迫感。四皇里面不管新的老的，红发、白胡子、凯多、大妈、黑胡子、路飞、巴基，全部都穿披风或斗篷。路飞以前是不穿的，但是在两年后，片头里、剧场版里以及和之国是没少穿，就给人感觉，什么是成为海上霸主前不可或缺的前提，是意志，是霸气；什么是成为海上霸主后不可或缺的东西，是斗篷，是披风。真的想说，红发香克斯这身衣服加斗篷，穿起来那是绝对的帅。海军那边的大衣是有版型压制的优势的，但是红发能把一件普通斗篷穿成不输分毫气势的份上，也是可以了。老牌七武海里七个人里六个穿披风，就熊不穿，但是熊在革命军里是穿的，毕竟斗篷算是革命军的一种制服。这么算的话，七武海各式各样的斗篷披风就是个纯纯的披风大队。革命军的话，毕竟龙本身这么喜欢穿斗篷，整个革命军自然也形成了这种企业文化。要说这斗篷披风到底有啥用，可以说除了帅一无是处。但是只要帅就足够了。如果明哥不穿他那粉红大皮草，气势多多少少会矮一截。由于明哥的大脑子过于深入人心，所以这种同款披风也称多弗时装体系。比如多弗朗明帝就是他弟弟克拉松，多弗朗明姐夏洛特加雷特，少弗朗暗地尤斯塔斯基德，以及多弗朗明爹百兽凯多。而路飞穿与不穿披风也是两种不同的气势。像是在《金狮子》剧场版里的黑色大衣，在众人簇拥下，在一阵烟尘中缓缓入场，潇洒霸气，完全可以入选路飞最帅十大镜头之一了。还有剧场版 Z 里的红色大衣，和罗杰的有些相似，颇有一种已然成王的感觉。当时山治是一件黑色的毛茸茸披风，索隆的袍子外面套了件红色大衣，这一套草帽团皮肤应该属于是最接近王团气质的那种装扮。所以，总而言之，当路飞站在世界之巅的时候，身上不一定要穿衣服。但身后一定不能没有一件披风。见闻色霸气的不同发展方向，在 CP 9人均跪于铁块之后，大家都知道了。在没办法的情况下，用铁块这种硬吃伤害的技能，只能说走的比较有骨气一点。可不是谁都能像凯多那样，不还手被一堆人捅尽兴了，还能活蹦乱跳。
。而见闻色霸气这个东西，在战斗中，先不说能把别人怎么样，拥有一个强大的见闻色，即使实力不济，至少也能操作一下。就像路飞第一次芒凯多正面挨了一棒子，晕死过去；第二次菲菲知道疼了，所以用了预见未来。第二棒雷鸣八卦依然快到很难躲，但也只是擦破了头皮，没有大碍。俗话说打不过我还躲不过吗？但俗话又说躲得过初一，躲不过十五。见闻色不仅分强弱。在察觉、躲避等基础功能上，还有各种不同的发展方向，在不同的情况下各有所长。第一类就是普遍公认的最强剑纹色，预见未来方向，代表人物卡尔以及卡尔的学生路飞。和普通剑纹色比，可以直接看到未来一小段时间发生的事情，敌人的攻防路径也会更清晰。不仅在婚礼上，卡尔可以看到神父开枪射击山治，被山治躲过。在头脑冷静下，他可以随便用这个能力，非常之牛逼。在镜世界里，当时路飞准备在卡尔面前开四档。结果路飞还没说呢，还没变呢，卡尔却先看到了之后路飞的形态。啊啊、路飞懵逼了，老哥你别抢词啊，我自己他妈都还没说呢。他说的全是我的词儿啊！这玩意儿谁说算谁的呀？在这种见闻色的加持下，路飞用遍了各种形态，也拿卡尔没得办法。蛇人形态那种速度快、会反弹、能拐弯的胳膊，已经足够难躲了。但卡尔也能从缝里挤出来，和路飞正面决输赢。可以说，卡尔的见闻色无限接近于无敌了。第二类超视距方向，代表人物耶稣布、乌索普、范奥卡，别人感受不到的气息，他们能感受到；别人看不到的距离，他们能看到。乌索普的见闻色，在德岛远距离狙击一战封神。他爹耶稣布也是能几十米外射中蚂蚁触角，而不伤及其他部位的精准程度。范奥卡也是在视力无法企及的距离上，精准的打下来三只海鸥，并知道其中一只没有被打死。超视距的见闻色，对狙击手来说那是如获至宝的东西。第三类，聆听心声方向，代表人物以及王菲、藤虎这种情感型见闻色，堪称是真正的读心术。以及王菲可以感受对方的所思所想和内心情绪，借此发表演讲，能让别人产生强烈共鸣，甚至可以改变对方的价值观和意识。还能轻而易举地感化一个劫匪，他也可以感知泰格内心的巨大悲鸣，以及王菲的这种见闻色无法修炼，和霸王色聆听万物之声类似，属于与生俱来的限定版。藤虎有相似的能力，他眼睛看不到，可他能感受到德岛民众内心没有一丝丝的愤怒，也能清楚一个人的善恶。虽然藤虎能感知情感，但他的见闻色不仅于此，而是更加全面。除了见闻色的基础功能，藤虎还可以感知天上流云的动向和陨石的位置，甚至细如民歌的寄生线都可以轻易察觉得到，范围也特别大。藤虎不靠眼睛当大将，这剑纹色当属是最顶级的了。第四类大范围精确定位方向，代表人物艾尼路、艾莎、克比、藤虎。艾尼路单凭心网，也就是普通的剑纹色霸气，就是比较一般的那种。不过他配合响雷果实能力，几乎覆盖了整个空岛，用于窃听和降雷，这算是个很特别的开发方式。艾莎则是天生强大的大范围剑纹色，在特别远的距离就可以感受到有几个人挂掉了。克比在顶上战争觉醒剑纹色霸气，也是可以感受到某个位置的队友一个个倒下。这种见闻色对声音特别敏感，听到特别远别人听不到的声音。这种知道了太多秘密，不知道是好事还是坏事第五类神经质方向，代表人物山治，山治也能感知比较远的距离，踢飞狙击手，在水下捞警卫门的身体什么的。而且尤其对女人的声音最为敏感，毕竟见闻色这是刻在他 DNA 里的感知能力。然后就是躲开了卡尔的糖豆，让卡尔直言发生了不可预测的事情，所以就有了山治预判了卡尔预判了山治的预判这么个梗。三智见闻色碾压卡尔，那倒不至于。但是三智这种风吹草动、瞬间启动、敏感而又快的见闻色，就躲个糖豆什么的，简直轻而易举，很强就对了。毕竟在人妖岛上的两年提心吊胆，也不是白白遭罪的。凯多老师的六节强化补习课。凯多作为必然要被推翻的和之国大反派，但战斗发展到现在，凯多的污点先不说，谁不得先尊称一声凯多老师或者凯多教授，也就有了虚假的师傅雷利，真正的导师凯多这么一个梗。当然，基础和巩固一样重要。但就路飞在凯多这里琢磨出来的东西，不得不说牌面又大，效率又高。从凯多把鬼岛抬起来，也就是鬼岛屋顶大战前夕，再推到花之都这段时间，现实中一年多，剧情中最多也就不到一个小时。凯多老师好酒，常常喝的东倒西歪，甚至人设崩塌，但思路非常清晰，先教什么后教什么，那是非常清醒。手握一根潜能激发棒，有着点石成金，让人茅塞顿开的魔力，哪里不会点哪里。开学第一课，让学生摆清自己的位置。看着信心爆棚、目无尊长的路飞，确实这网瘾该戒一戒了。一棒子敲得晕死过去，回去反省。下一次面对面就是鬼岛屋顶了。凯多老师的第二课，留鹰实战巩固课。路飞知耻后勇，之前从边野那里学会了如何灵活的用出流动的霸气，但也只是拿铁板什么的练过手。鬼岛之上，三档夜火手枪
，这一拳结结实实的伤到了凯多的一点皮，但确实把凯多打得有点小懵。这已经有了质的飞跃，凯老师非常欣慰。刘英实战课已经过关了，凯多老师第三课预见未来巩固课，被夜火手枪打趴的凯多很快就站了起来，迅速回了一记雷鸣八卦。和第一次路飞硬吃一棒不一样，路飞知道疼了，也知道躲了。虽然还是被擦破了一点头皮，但是预见未来基本已经接近大成，还被凯多老师口头表扬了一下。之后五个极恶世代正式与双四皇开战，鬼岛屋顶一片混乱。路飞的主要目标依旧是凯多，而凯多如往常一样先被动挨打，他几乎吃满了路飞所有的重拳，也倒下过多次。但就凯多那血条，那只能算是给凯多针灸加捶背。凯多老师第四课霸产启蒙课，看路飞打爽了，凯多把路飞吹开，行了，歇会儿吧，再教给你个好玩的。凯多变成人兽形态，更加灵活，顺势又给了路飞一棒子。路飞躲闪不及，只能应接。此时路飞出现了和挡卡二十一样的症状，就是拼武装色拼不过，手就会肿疼。可路飞现在已经留鹰大成了，还出现了这种情况。路飞当时就琢磨，凯老师的棒子上绝对还有其他的配方。一个走神，凯多一招降三式引奈落从天而降，路飞晕死过去。其他人替路飞挡了一下凯多，路飞缓缓站起来说道：“吃了你一记潜能激发棒，我明白了。”霸王色也是可以用来武装的吧？凯老师欣慰的笑了。所以路飞从顿悟到掌握霸禅，需要一天、一小时还是一分钟？众所周知，他只用了一个分镜。凯多老师都他妈惊了，是我教的太好，还是你基础太硬？然后路飞一套霸禅组合拳，把凯多打到吐血。这次的倒地是足够有含金量的。学会霸禅也仅仅是有和凯多一战的资本。一对一辅导开课后，还是难以改变被凯多压制的真实处境，很快被打下鬼岛，晕死过去。恢复回归后，路飞在四档蛇人、弹力人之间来回切换对付凯多，最终还是被凯多一招威力更强的刨雷八卦打漏气了，晕死过去。凯多老师第五课果实能力觉醒，凯多的潜能激发棒真的是一棒一奏效，觉醒加五档，八百年未觉醒的尼卡形态就这样横空出世了。凯多也懵逼了，每次一棒子下去都跟拆盲盒一样，这一棒又敲出来个什么玩意儿？然后两人上演了一出汤姆和杰瑞式的战斗，毕竟凯多也想成为喜之郎乔伊波伊。两人的这段打斗也是欢乐至上，可能凯老师也觉得自己撑不了多久了，赶紧说点谢幕真理。凯多老师第六课：存在于世间的真理。罗杰并不是果实能力者，果实能力并非成王的必备要素，唯有霸气才能凌驾于一切之上。路飞，你看好了，我就示范这一次。大威德雷鸣八卦，这应该是凯多压箱底的技能之一了，正中路飞，让他打飞上天。但路飞手臂伸长，死死地抓住凯多的胸口，路飞的身体逐渐隐匿在云层中。凯老师说：“快撒手，你这样只会暴露自己的位置。”看到这一幕，不得不说凯老师尽心尽责。都这个时候了，就还在教，还在教，还在教。此时，云层中出现了一个堪比鬼岛的巨大拳头，该做个了断了。凯多老师人已经麻了，但他也毫无保留，轻囊相授了。凯老师棍棒之下出高徒，一棒支持后勇，两棒巩固流鹰，三棒强化剑纹，四棒顿悟霸禅，五棒果实觉醒，六棒铭记真理，三色霸气加果实觉醒加点名阻止，教的真是一应俱全。或许凯多老师的下一棒就是敲醒下克灵了，但不管怎么说，路飞要成为海贼王，凯多老师的这一小时的突击课至关重要。在此，也对即将下课的凯多老师表达一下真挚的敬意和送别。草帽一伙最像海贼的时候，草帽团一路上可以说是做尽了好事这种非主流海贼团终究是极少数，但是呢，因为环境所迫，他们有时候也会一反常态，成为真正的海贼。第一，恶风的三个刽子手。坐标阿拉巴斯坦，从慈古岛到阿拉巴斯坦海域，经历了五天的航行。期间，路飞把提前分配好的食物，串通乌索普、乔巴、卡鲁鸭，全给偷吃了，包括鱼饵。也是这个时候，三次想买一个带锁的冰箱，不过一只海猫的突然出现，激发了三大主力的杀心。三个人瞬间张牙舞爪，准备大开杀戒，倒是把那只海猫给吓得不轻。但被微微及时阻拦，告诉他们招财猫是一种神圣的生物，不能吃它。后来要穿越沙漠，三智虽然准备了三天的食物，但还没来得及吃一口，中途大火的行李被欺诈鸟给偷了，继续挨饿。当路飞被一只巨型蜥蜴追的时候，三大主力仿佛看到了活下去的希望，兴奋的第一次用出合体技，凶残的联手打怪，其实只是为了一口吃的。娜美瞬间都开始同情起来那只蜥蜴了。第二，偷黄金的盗贼们，坐标空岛。虽说路飞不是贪财之人，但钱能买肉，能修船，能干很多事儿。这么多黄金，路飞看了也迷糊，所以这一次路飞一反常态。叫醒娜美和大家一起去偷黄金，在误认为来赠送黄金柱的空岛居民是来追杀他们的时候，草帽团以为干了什么不得了的事儿，背着一包包的黄金，撒腿狂奔，逃离了空岛。第三，趁人之危的打手们，坐标恐怖三维帆船，草帽团众人在对付大奥兹的时候，只是没想到奥兹头上的脚插进地下拔不出来了，成为了一个任人摆布的出气筒。面对这种惊喜的场面，草帽众人集体黑化，全员恶人，上去对奥兹就是一顿不讲武德的群殴。
。第四，抢衣服的凶恶强盗们，坐标冰火岛极寒之地，在不了解情况的情况下，几个人穿着单薄的衣服，从燃烧之地到极寒之地，行踪还暴露了。对面查胡子带人来围追堵截，被冻得瑟瑟发抖的几个人，看到这一幕，喜出望外。罗宾都被活活冻出恶魔形态了。送上门的免疫不要白不要。茶胡子他们看到的是一个悬赏四亿的凶残头目，带着三个宛如要吃人的魔鬼。真海贼看到也怕了怕了。第五，生吃伙伴的恶魔。坐标去万国的途中，乔巴在上传之初，路飞三智并不知道乔巴是个医生，只觉得他是个会变形的驯鹿和储备粮，好玩又能吃，所以这个潜意识在路飞被饿到丧失理智的时候彻底爆发，逮住乔巴就要生吃，还好被娜美阻止。第六，破门而入的西装暴徒。娜美被金狮子囚禁。路飞带人来找金狮子干架，以往也有不少草帽团集体登场的场面。不过，强者世界里这种场面还是绝无仅有的。什么叫压迫感？这就是压迫感，倒是更像来查架的黑帮。所以，草帽一伙化身真正海贼的前因后果都是足够奇葩的。全员恶人只是暂时的，改变不了平时草帽幼儿园的欢乐本质。海贼王里的霸气体系的演化历程，如果用现在的认知去理解，霸气早在红发救路飞的时候就出现了，霸王色霸气。但显然，早期是没有霸气这个概念的。很长一段时间，这种神秘力量的用途和细节也没有被定义。直到红发会见白胡子的时候，“霸气”二字才被正式提出。虽然早期没有“霸气”这个概念，但这种神秘力量却偶尔出现。第一个阶段混沌期，路飞索隆表现出超乎常人的感知能力。路飞在小花园识破三哥的分身，一脚将真身踢了出来。路飞说是靠直觉，索隆更牛批，一口气觉醒两种神秘力量，也就是见闻色和武装色的苗头。打 Mr. One 的时候，冷静下来后，领悟人刀合一斩铁的力量。到达能感受到万物的呼吸的境界之后，甚至可以准确地感知到自己的刀埋在哪块石头下，最后把刀男给破防了。这种偶然觉醒的感知力和破防能力，早期并没有过多的具体描述。一开始，这种神秘力量只能以这种很模糊的形式偶尔出现，所以霸气外露的老沙显得根本不会霸气，被无挡路飞打败，这导致老沙会不会霸气就变成了一个不好填的坑。不过，老沙虽然没有展示过传统意义上的霸气，但他会五五开色霸气啊，可以说是最稀有的一种霸气。之后进入第二阶段发展期，见闻色有了具体的表现形式和开创性的定义，比如艾尼路的新网只是空岛，不属于蓝海文化圈。经过后来雷利的霸气课程，得知新网是属于见闻色霸气。艾尼路的见闻能力，就算放到现在，某些部分都是非常先进的存在。艾尼路可以结合自己的响雷果实，让新网达到一个超大范围的感知和窃听。后来 CP 9登场，展示了一种体术，名叫铁块。铁块不仅可以硬化防御，也可以像加布拉一样用铁块拳法进行攻击。虽然铁块不属于霸气，但这有点像后来武装色硬化，所以铁块也被看作是减配版武装色，但还是谦虚了，这明显是减兽版武装色，还有只会武身、只枪六王枪什么的。虽然没有明确说他们用了霸气，但至少有霸气那味儿了。红发和白胡子那里，霸气概念被提出，也是霸王色霸气真正意义上的展示，会伴随迸发出强大的气，震晕小兵或威慑对方。第三阶段完善期，霸气体系的里程碑阶段，顶上战争前后，霸气开始大规模使用。比如三色霸气的女帝，而且她身边一些人也会使用霸气。路飞接连下意识的开出霸王色霸气，雷利划破黄猿的脸，战逃完隔空打飞路飞，三大将挡住白胡子的震动波，白胡子打三大将的时候也用了霸气，等等等等。之后雷利老师清晰的解释了霸气体系：霸王色、武装色、见闻色，三色霸气构成霸气体系，补充了一些基本定义和基本用法。比如霸王色需要天生资质，霸气可以打到自然系能力者的实体，见闻色可以有不同的发展方向。第四个阶段成熟期，霸气在继续蓬勃发展的同时，也还在延展更多的用法。见闻色霸气，像艾尼路的新网、藤虎的色彩情绪世界、卡尔的短暂预知未来、乌索普的超远定位感知，以及山治的我预判了你预判了我的预判。很多人的见闻色侧重点都不一样，有点百花齐放的意思。霸王色一开始很鸡肋，除了震云小兵，强者根本不会受到很大影响，意义比较虚。霸王色缠绕被定义之后，霸王色的攻击性有了质的飞跃。贵为五皇的路飞，一开始被凯多一棒子锤石站立也不奇怪了。武装色作为最普及、最重要的攻防手段，自然完善的更细致。武装色霸气可以分为硬化、缠绕、外放和内部破坏四种技巧。非常非常精通霸气的人，四种技巧可以同时使用。其中硬化和缠绕很常见，外放是比较高阶的用法。比如三大将抵挡白胡子的震动波，战逃完的足空独行，冰野击晕弹开羊驼几负者，充分利用霸气的流动性，大大增强攻防能力。这种技巧也是路飞非常想学的。虽然武装色霸气在封闭的核之国叫做流鹰，但实际上只有到达这一个阶段的武装色霸气才名副其实的叫做流鹰。在核之国冰爷的指导下，路飞掌握了流鹰，而内部破坏是武装色霸气目前为止最高阶的用法，可见雷利对霸气的精通程度是非常高的。
，把霸气灌到敌人或物体内部进行破坏，达到穿透和破甲的效果。路飞目前也掌握了这种技巧。总之，霸气体系一路完善成熟的过程还是比较漫长的，所以前后设定略有矛盾和落差也实属正常。总体来看，填坑和串联的还是比较完美的。六世其二，月步和替，在海贼世界里，除了恶魔果实能力，体术也尤为重要。一个能把体术和霸气修炼到巅峰的人，例如卡普，不吃果实依然可以成为毋庸置疑的战力天花板。而六世体术中包括月步、替、蓝角、指枪、指挥和铁块六个基础招式，或者说是种类，因为从六世上延展、进化、融合出来的招式远远不止六个。根据自身修炼心得，也可以创造独特的六世，可以说是灵活多变的综合格斗体系。六世中的月步和替两个主移动和移速的招式，是其六世的灵魂所在。其中月步又称空中步行，区别于左脚踩右脚上天的技能，类似于武当踢云纵，利用强劲的脚力踩踏空气，获得爬升、飞行和制空能力。因为一次不能在空中停留太久，需要连续踩踏，就有了空中步行的效果。当布鲁诺在草帽一伙面前施展月步时，当时还是很新奇的技能，让草帽一伙很懵逼。月步也能追击、摆脱或无死角的向敌人发动攻击。CP9 除了斯潘达姆，全员都会月步。两年修炼，山治被迫营业，在线学会月步，在愚人岛展示了类似升降机的玩法，并在空中发动 TG 的修炼成果，还学会了月步的延展版本海行步，在海里可以拥有媲美愚人的速度，对于无果实的人来说是很实用。而卡利法的月步荆棘之路是利用月步跟敌人拉开距离，从空中用荆棘鞭造成范围性杀伤。六世之一的 T 在一瞬间利用爆发力连续踩踏地面数十次，继而高速移动，速度快的可以做到短暂的瞬间消失。六世高手陆奇利用月步和 T 开发出融合技 T 刀，速度和 T 一样，但更灵活，可以在空中和地面高速移动，闪展腾挪，并躲开二档路飞的攻击。T 铁块玉和超级旋转铁块玉，鹦鹉猫头鹰的 T 和铁块的融合技，利用高速旋转移动撞击，可以轻松撞穿一堵墙不止。也可以把人卷进去，带着人撞天撞地撞空气，但是被锁天锁地锁空气的人马形态弗兰奇给锁住了。T 作为六式基本功，也分三六九等。像当时 CP9 新人内罗，说是 T， 但速度并不快。如果不配合利用更灵活的技能，会很容易被人轻易抓住把柄。先是被弗兰奇击败，丢了 CP9 的脸，在企图用 T 逃过陆奇的追杀时，被陆奇一招秒了。T 这个技能不光是海军，海贼里也有很多人会用。在进入和之国的时候，娜美居然用出了 T。扑上来就给了不听话的路飞一拳，所以说在草帽团里，娜美的体术和霸路飞的多种形态升级历程。前期无挡无霸气的路飞打老沙这样的对手，虽然有主角光环和老沙出场太早，以及尾田都没想花太久这种因素，路飞还是只能从对方的弱点下手，比如往老沙头上泼水，把双手沾满血可以打到老沙，想尽一切办法抓住老沙怕水的属性，就差往老沙头上撒尿了。要一直这么玩下去，队友全靠白捡 ，PK 只靠找弱点，那可不行。于是，路飞的二档、三档诞生了。在打 CP9 布鲁诺时，在主线剧情中第一次开出二档，全身通红，冒出蒸汽，加速血液流动，强化身体强度和速度。再加上路飞掌握了 T 的诀窍，二档路飞只用了几招，就虐得布鲁诺只能狼狈的卡进 bug 里喘口气。最后，开启害人的铁块，硬扛路飞的二档火箭炮，完美倒地，差点给崩死。没过多久，在打路奇时，又将三档用于实战，就是往骨头里吹入空气膨胀，使身体一部分巨大化。速度下降，但力量和攻击力大增。陆奇第一次见，所以自信的开铁块，被无情打飞。最后，陆奇的最大轮六王枪差点把路飞怼死，但路飞站起来，反手二档机关枪，把陆奇的铁块给破防了。虽然三档一招可以轻松干掉一艘军舰，但使用后有副作用，会暂时变小，失去原有的战斗力。但经过两年修炼，两年后使用三档就不会变小了。到了打莫利亚期间，路飞多了一个特殊的形态——梦魇路飞。因为被罗拉等人塞进去一百个影子，也不乏有剑术高手，所以梦魇路飞不仅实力大大增强，气质变了，智商高了，还会玩刀，一刀重创了奥兹，还能单臂轻松接住路飞版奥兹的回旋弹，把莫利亚和奥兹虐得毫无还手之力。但梦魇路飞不仅要靠影子，也会有时间上的限制。两年课外辅导期间，路飞上了霸气必修课，开发出了四档，将空气吹入肌肉，再附上武装色，又弹又抗揍，比二三档强太多的全新版本。目前有三个形态：弹跳人、坦克人和蛇人。弹跳人致敬了陪练小弟们，技能名字以猿王、犀牛、大蛇和狮子命名。弹跳人路飞是攻击和防御兼备，最终用大猿王枪把明哥连人和眼镜一起干废了。第二，四档坦克人的保护形态，防御力最强的一种形态，完全是被克利架差点给撑死而即兴发挥的。加农炮球这一招，直接能把克利架从森林弹到蛋糕城，路飞快递儿子必打。第三，四档蛇人形态技能也是致敬小弟们。
，都是以黑曼巴、眼镜王蛇等蛇类命名，速度和机动性以及持续时间最好的一种形态。加上能蛇皮走位的拳头，配合剑纹色，才能和卡尔这样的能蛇皮走位的对手打到最后。不过四档用完之后，需要十分钟的霸气恢复时间。那些年路飞给别人起过的外号“七步成诗、转身迷路的索隆”和奇葩外号“张口就来的路飞”，两人有个共同点，擅长起名字。索隆是给自己的招式起炫酷名字，而路飞是给别人起沙雕外号。在第二次遇到巴基的时候，鸡哥表示，最起码也是路飞开局遇到的该溜 boss， 让路飞体验过牢狱之灾，让索隆尝过背后捅刀子的滋味。没想到路飞上来就喊了巴基一声“马粪”，直接就把巴基给喊懵逼了。巴基在汉字的角度上来说，正着读、反着读，从来没怕过谁。论英语 ，B U G G Y， 巴基，那可是唯一一个名字里带 bug 的人。结果被路飞叫成了一坨屎。巴基的心态原地崩溃。同样因为发音相似被路飞抓住把柄的还有卷心菜卡文迪许，因为前半部分发音相似，路飞通常只记别人前半部分的名字，后面就胡拼八凑，拼出来什么是什么。马粪卷心菜的概不负责。除了这些，路飞还要根据特征起外号，经常叫巴基大鼻子或者红鼻子。红鼻子、白胡子、红发也得给面子，带颜色的绰号听起来很是排面。但巴基最讨厌别人调侃他的鼻子，然后两个人就各自亮出祖安身份，开始互喷。在愚人岛的时候呢，路飞先是非法入室、非法蹦床，吓得本来就胆小的白星公主嗷嗷一顿哭，弄得路飞也是没辙。这么大一只人鱼公主，天天以泪洗面，路飞干脆直接就叫白星胆小星，这个外号形象且可爱。在路飞第一次遇到布雷的时候，因为当时布雷是坐在巴姆大王的树干上，再加上僵尸同款肤色和身材，路飞还以为是一根树枝在上面，所以就叫布雷树枝。刚开始的时候还没事这越叫越来劲，着实是把布雷给叫崩溃了。你说你叫布雷，他就叫你树枝；你说你叫布雷，他就叫你树枝。这左晃右晃的，最后把布雷自己给晃进去了。还有刚见面没多久的奎因，路飞一高兴叫了他一声气球，可能路飞看到奎因就想到了自己开橡胶气球的样子了。奎因属实也懵逼，老子可是三灾呀！遇到你这极品，我也是认栽了。因为在顶上战争，路飞见过明哥一次嘛。虽然没有什么交集，但明哥那粉红大袄子给了路飞深刻印象，而且还能在天上飞来飞去，跟老沙玩捉迷藏。所以路飞后来给明哥起了“鸟男”这么个极其贴合的外号。最后也确实，明哥的象征动物是火烈鸟，一点没毛病。除了特征，还有就是根据人家身上最显眼的东西起外号。第一次见到陆奇的时候。鸽子哈德利一直替陆奇说话，像路飞这种脸盲加不记名的，遇到会说话的鸽子，对路飞来说比换来了三亿贝利还高兴，可能压根儿就是陆奇的富裕。后来干脆直接就叫陆奇养鸽子的，当然还有根据别人发型来起外号的。银狐福克西因为留了一个怪异的冲天中分，因此被路飞叫做分槽头或者屁股头。所以只要福克西戴上假发，遮住发型，即使是显而易见的女装大佬，路飞就完全认不出来了，还问了一句：“你是分槽头的妹妹吗？”根据巴托的发型，路飞给巴托起了一个“机关头”的外号。反正不管叫巴托洛米奥什么外号，这个小迷弟都会激动到心脏砰砰跳。哦，巴托还有个外号叫洛米男，一是因为路飞通常记不住太长的名字，二是洛米男和洛米奥也是个谐音，路飞简直就是谐音梗大师呀、啊。当然，除了巴托的名字长，当时路飞第一次想叫罗的全名，也是因为名字太长，所以特拉仔、特拉男这个外号也一直成了罗的专属。最绝的当属是小马哥的菠萝头，这个应该是腹黑的罗宾和脑回路奇特的路飞极度默契的成果。当时路飞苦思冥想，也想不到马尔科是谁，只有罗宾在背后默默地说了一句：“长得像菠萝的那个。”然后路飞茅塞顿开，恍然大悟：菠萝小哥马尔科横空出世。海贼王草帽下的祖传光环罗杰的草帽，除了代表意志的传承之外，其中还有一种很特殊的 buff， 能白手起家，无中生队友。当年身无分文，还是该溜子的罗杰找到了雷利。雷利说自己的家不知道被哪个该溜子给烧了，只能住偷来的船上。罗杰赶紧岔开了话题，开始自我介绍。雷利的房子是谁烧的无所谓，反正罗杰最后三言两语成功把雷利坑过来了。啊，准确的说应该是连人带船一起白嫖走，上手一个限定 SSR， 一穷二白打天下。后来就是一时白嫖一时爽，一直白嫖一直爽。家大业大的罗杰遇到了风生水起的白胡子，先是打了三天三夜，白胡子和罗杰也是从群架打成了宴会。啊，喝的差不多了，罗杰。张嘴就要借走光月玉田，好家伙，上来就要借白胡子的家人，还是二番队队长。对于白胡子来说，不管白嫖谁都不行。但是不知道哪门子的魔力，玉田主动表示想跳槽，只去一年就一年。那没办法，白胡子只好答应。关键是罗杰成功到达最终之岛，成了海贼王。光月玉田也没回到白团，一顿酒喝没了个二番队队长。该说不说，有被嫖到。后来继承了草帽的红发，第一个想白嫖的人便是巴基大神。那有着最强霸王色运气的巴基，果断拒绝寄人篱下。就因为红发，巴基才创业未半而丢失预算。
，别说入伙了，以后见面，巴基布把红发原地卷死，那就算给红发面子了。然后在西罗布村拉乌索普老爹耶稣布上船，这个过程细节不清楚，但看样子也是软磨硬泡，成功白嫖。这还没完，红发后来去白胡子船上，劝白胡子追回艾斯的时候，霸气侧漏，人也干倒了，船也怼裂了，就没给白胡子好脸色。当然了，红发来这一趟还给带了家乡的酒，不白嫖点东西不嫌好吧？罗杰白嫖了个二番队队长玉田。那红发张嘴就想要一番队队长马尔科，结果遭到果断拒绝。罗杰、香克斯这俩人真绝了，不挑别人，专挑白胡子一人坑，坑别人他俩咳嗽。该说不说，有被坑到。所以说，草帽恒久远，白嫖永流传。到了路飞这里，更是炉火纯青，上手就一未来世界第一大剑豪。别人都是拿命来换的，唯独十步杀一人，转身不认路的索隆是近乎白嫖来的。所以这草帽不仅自带海贼王的意志，还附赠能白手起家、乘风破浪的白嫖色霸气，属实六六六。草帽团里的偷家王。偷家一项光荣而又艰巨的任务，敌人眼里的流氓，队友眼里的希望。他们往往先远离主战场，通过隐匿、潜伏、蹲草丛，继而深入敌后搞事情，帮助队友挽回败局。早在阿拉巴斯坦，山治就展示了偷的本领。当时路飞小队加上微微，一共七个人，其中除了山治、乔巴，其他人都被老沙控制住了。还有个斯摩格，充当赠品，一起落入陷阱。危难关头，山治在小花园发现了老沙的户外根据地，并和老沙通讯，不开玩笑地说自己是 m 斯特王子，戏耍老沙。在电话里还自编自导了一出自己通话期间被老沙的手下打败的好戏，戏托说已经把 m 斯特王子干掉，让老沙来赌场门口领人头，好一个调虎离山，釜底抽薪。然后乔巴冒充 m 斯特王子，在门口闹事儿，吸引老沙的注意力，因为能多段变身，让抓不住人的老沙很懵逼。而山治在微微的带领下偷进了地下室。最终，在草帽一伙差点被淹死的情况下，将几个人解救了出来。后来在空岛，路飞被艾尼路打下方舟后，艾尼路乘着方舟往上飞，一方面准备报复社会搞破坏，但让艾尼路万万没想到的是，中途山治乌索普偷上了方舟，山治还破坏了方舟的动力中枢。知道真相的艾尼路气得直接就骂街。虽然后来是修好了，但是成功拖延了艾尼路的计划，给路飞再次上来锤艾尼路，争取了时间。在水之都，前期山治又是单人带线，在路飞他们和路奇他们初次对决的时候，路飞他们完败，路飞卡在了墙缝里，索隆卡在了烟囱里。娜美、乔巴因为找这俩人，最后还是错过了载着罗宾开往司法岛的海上列车。但在此前，山治又充当了骑兵，早就悠闲地来到了车站。在列车上，山治解救了乌索普和弗兰奇。三个人消灭了列车上大部分守军，从车厢打到车顶，从后面打到前面。不过最后依旧没能在中途救走罗宾。可是山治乌索普向罗宾传达了一个信念，就是大家都知道了罗宾牺牲自己拯救伙伴的愿望，而伙伴们一定也会去救他。到了司法岛，山治打败加布拉后，又开始未雨绸缪偷家计划，那就是后来偷进操控室，及时关闭了正义之门。在草帽团撤离时，正义之门关闭，卷起的漩涡阻挡了大批海军的追击，最后成功脱险。两年后，山治的偷家技术已经升华成偷人了。在德雷斯罗萨，山治和紫罗兰卿卿我我，虽然前面一直都是被紫罗兰玩弄感情，不过最后山治用骑士道精神感化了紫罗兰，不仅收获了重要情报，还间接把他拉进了自己阵营。虽然紫罗兰公主和明哥并不是两情相悦的那种爱情，但是山治这一波偷人的操作，怎么看明哥这一身粉红装扮也是有点冒绿光。山治的五大梦想成真时刻，一直以来山治总能遇到一些特别狗的事情，比如他的悬赏令，比如在人妖岛上被折磨了两年，回来后羡慕路飞，羡慕到面目狰狞。不过回顾来看，尾田待山治不薄啊，他的很多不正经的梦想偏偏都已经实现了，说是人生赢家也不过分。第一，获得隐身能力，这个梦想从山治小时候在恶魔果实图鉴上看到透明果实的那一刻就坚定了。因此，山治后来遇到阿布萨罗姆，怒气值爆满。不仅是因为阿布是当时的透明果实能力者，他还欲要夺走山治的女神娜美。双重暴击下，山治将仇恨全部甩在了阿布身上。但是后来，山治获得了家族科技吉尔马六六隐形黑战斗服，不仅获得了梦寐以求的隐身能力，还很快就进了澡堂去体验了一把，可以说是梦想照进现实，此生无憾了。当然，战斗服还让山治觉醒了潜在的血统因子力量，很快就打败了奎因。期间，山治本来就对家族有厌恶情绪，又误以为这东西让自己失去了感情而打伤女生，就把战斗服给踩爆了。其实那是奎因打的，不过山治说的永别了女浴室这话，说的应该为时尚早了。战斗服这个弗兰奇应该能修好吧？总之，利用隐身能力去找堂子的梦想，山治已经实现了。第二，美人鱼奥布鲁，奥布鲁是他在遇到泽普老板之前就萌生的梦想。后来，这成了山治和泽普老板共同的梦想。在初见路飞的时候，山治兴奋地解释了自己的奥布鲁之梦。这本是个极其浪漫、严肃的梦想。结果后来到了愚人岛才知道，哦，山治心中的奥布鲁果然浪漫
。路飞懵逼了，说这比当时告别海上餐厅的时候哭的还激动啊。早在约瑟夫提到阿龙的时候，山治当时就幻想过娜美是美人鱼，而在渔人岛，货真价实的人鱼公主白星就在他身后。虽然乔巴极力劝阻山治不要回头，毕竟在这种场面下，乔巴深知山治随时可能会没命，但山治毅然决然，为了梦想弃置生命又何妨？坚决的转身。まさに。絵にも描けない美しさ。できた。动不动就能甩两斤血的山治，在渔人岛都玩到了濒死状态，可想而知这种威力。但这就是梦想的力量。第三，娜美罗宾左拥右抱，这种事情山治已经幻想过无数次了。找机会吃娜美的豆腐，这事儿山治是没少干，而且娜美也没少被山治英雄救美，这倒不是什么稀罕事儿。主要是罗宾哪能随便给山治占便宜，更别说两个人一起了。不过这个梦想，山治在和之国也实现了，真就是左搂娜美，右抱罗宾，还有个意外收获，身上还背了一个。第四，桃花运，不知西美王路飞和不解风情刘所龙这俩人虽然绯闻女友众多，桃花不断，但终究难成大器，反而求贤若渴马山治常常被受到惊吓的 lady 们拒之门外。但细数山治的桃花运，还真不比他俩差，光是被人围在其中，陷入各种温柔乡都多少次了。另外，在德岛和维奥莱特公主谈了一小段恋爱，在蛋糕岛和布林结婚，差点成了老婆。虽然这些人一开始接近山治的目的都不单纯，只是为了一些目的。如果单论桃花运数量的话，山治仅次于路飞。第五，成为顶尖厨师。山治小时候和几个兄弟完全不一样，心思细腻，也富有情感。初次做饭只是为了去探望母亲。虽然当时小山治做的饭和后来路飞的随心所欲咖喱有的一拼，但毕竟第一次，而且索拉也没有嫌弃，还高兴地表扬了小山治。深受感动的小山治，为了能经常让母亲开心，不断精进自己的厨艺。他对厨艺的追求也在此坚定了下来。其次，温柔的山治还很有爱心，经常给小老鼠做吃的。后来，山治遇到了泽普老板，从而逐渐的成了一名一流厨师。在这一路的冒险中，山治也不忘继续学习。现在，他可以说已经是大海上最顶尖的厨师了。目前来说，山治跌落过低谷，也走上过人生巅峰。一波三折后，他的那些不正经的愿望居然都实现了。但还有一个暂时没有实现的正儿八经的梦想，那就是和伙伴们一起拥入飞成王。当然，在鬼岛上，山治和索隆已经心照不宣地感受到了这个梦想，在不久的将来就会实现。山治的那些奇奇怪怪的异性缘，要说异性缘的话，路飞敢说第一，山治第一个不服。只不过山治的异性缘有那么一点点不一样。山治奇特的异性缘在阿拉巴斯坦开始。当时路飞跟之前不在场的山治描述他们刚刚结交了一个奇怪的朋友，山治只是风轻云淡地说自己对人妖不感兴趣，没想到山治这开光嘴，不久之后山治就对上了这位新朋友小冯，在吃尽了人妖之苦后，两人留下了一段小小的友情，这事儿本来就这么过去了，山治也没想到能跟人妖还有什么牵连，香波利群岛熊非常贴心地帮山治实现了一个心心念念的愿望。山治的新去处，景色宜人，岛上呢怎么说呢，全都是异性，这就是山治的异性缘为啥可以媲美路飞的原因。路飞拥有一个岛的桃花运，山治说谁不是呢？毕竟卡马巴卡王国被誉为第二女儿岛，但真实情况只有亲身体会过的山治才能明白。路飞在女儿岛没待多久，山治却在这里一待就是两年。山治学会了月步和神经式见闻色各种加速和躲避的技能，并将自己两年后的一个新技能命名为地狱的回忆。在一帮异性朋友的护送下，山治重回香波利群岛，山治毫无留恋，再见，再也不见。在得知路飞和女帝认识后，山治心态瞬间崩溃，嫉妒使人面目全非。如果可以，山治高低得找熊倾诉一波。为什么只有我的梦想货不对版？两年后，命运给了山治一些补偿。第一站就是渔人岛，山治的奥布路。不过，山治还没有尽情享受多少渔人岛的福利，就差点被压抑了两年的鼻血一波带走。又是多亏了山治的开光嘴，他千想万想都没有料到，这里居然也能遇见自己的故人。在山治失血过多，命悬一线的时候，乔巴找来了俩人妖给山治输了血。知道真相的山治上蹿下跳，情绪几近崩溃，真是造化弄人。山治最早只是说他对人妖不感兴趣，结果到了这里，山治的身体里已经流淌着人妖的血了。到了和之国，这里可算没有山治避而远之的人妖了。可是他的那种奇奇怪怪的异性缘并没有终结，因为这里有女装大佬小菊。小菊是个男儿身，自称武士。但和之国最后泡澡的时候，小菊一个纯爷们是在女澡堂泡的，所以小菊的定位是以男儿身自称武士，而内心是个女生。但不管怎么说，在不知情的山治的眼里，小菊一直是位美丽的 lady， 曾多次对小菊袒露浓浓的爱意。索隆、路飞、乔巴是先后知道了小菊是男人的，山治就一直蒙在鼓里。这一次可没人强迫山治，是山治自己选的。已经可以想象到路飞漫不经心地说小菊是个爷们儿的时候，山治那种精神崩塌的表情了。其实山治一直以来的异性缘确实不错。
，在战斗对位中就有多位女性对手，只不过她栽也栽到这上面。斯巴岛被卡利法一脚命中下路，德岛被紫罗兰的高跟鞋命中上路，鬼岛被黑玛利亚骗进来杀。怎么说呢？别人的异性缘都是赏心悦目，山治的异性缘多少有些惨不忍睹。总是跟山治开命运玩笑的有两种东西，一个是他的悬赏令照片，一个就是迷惑的异性缘。在这方面，三智是输家也是赢家，因为三智曾经有过一段两厢情愿的真挚感情，那就是布林。在各方面，两人都很搭。只是三智不知道的是，布林剪掉了他们那晚的回忆。后来，布林全打了欺负过三智的尼智和永智。在那场黑暗的血色婚礼中，美丽的公主对王子动了真情。《海贼王》中的那些社死现场，《海贼王》里有很多社牛，当然更有脸皮比较薄的人。那接下来就有请社死小王子三智。在三智的脑海中，注定有一件事尬到他永生难忘。那就是在冰火岛期间，三智抱着警卫们的脑袋，站在弗兰奇坦克上，在周围小孩子们的簇拥下，在弗兰奇自制的欢乐儿歌中，缓缓驶向门外了。三智麻了呀，尴尬、懵逼、惊慌失措。尬上加尬的是，门外的罗当时在跟斯摩格胸有成竹地说：“这里没有其他人，诸位请回吧。”然后这帮沙雕就这样冲出来了，还跟罗主动打招呼。高冷罗当场射死。当时想找个地方钻进去的心都有了，山治也没办法，与其尬在原地，不如加入他们。山治最后无奈被迫营业。其实最让山治射死的还是他那张悬赏令，这跟自拍还不一样。自拍最起码他的留存自己是可以定夺的，悬赏令这种公布于众的东西，只能任人评判了。当时迪巴鲁和山治碰面的时候，一旁的小巴现场直接补刀了一句：“哎，你俩长得挺像啊。”随后索隆补充说：“简直一模一样。”这场面直接把布鲁克给笑跪了。这似乎是布鲁克唯一一次笑出猪叫声。布鲁克想说：“我通常不会这么笑话伙伴的，除非忍不住。”山治还不算脸皮很薄的，草帽团里脸皮最薄的是索隆。索隆的射死次数可以说是草帽团之最。作为一个硬汉，与这点背道而驰的射死瞬间是非常致命的，而且很多尴尬瞬间都被罗宾亲眼见证。罗宾上船没多久就发现了索隆是个相当严重的路痴，高冷印象荡然无存。在水之都，戴娃当奶爸，他遇到其他人，索隆东躲西藏，最后还是碰到了罗宾。非常尴尬的得到了罗宾的保密承诺，以及和你很配的调侃，逃过了更大范围的射死。和弗兰奇沙雕小组组成巨型大皇帝，被罗宾无情嫌弃，事后连索隆自己都觉得非常丢人，尴尬的逃离了射死现场。罗宾有这么好心，可别人通常不会给索隆面子了。比如三智，索隆号称自己的意志力不会被佩罗娜的消极幽灵击垮，结果生而为人，我很抱歉，被无情打脸。这件事儿后来被三智当众笑话了一路，水之都被卡在烟囱里，事后被乔巴说了出来，又迎来了卡在墙缝里的路飞的嘲笑。当然，索隆当时是很想掐死三智和乔巴的。在冰火岛最社死的应该是达斯奇了，烟鬼是个好人，有福利他是真给哥们们看啊。记得有一期 SBS 有个观众问这个尾田，他是没穿还是怎么样？尾田表示斯摩格扯掉了。不得不说，烟鬼还是个敞亮人，可达斯奇真的算 Q 了。推进城现任署长汉尼拔，他曾经最社死的，无疑就是被小冯模仿的娜美给戏耍了，最后被小冯给吊了起来，衣服还被小冯给抢走了，就这样光着身子，只穿一条裤衩在杂物间里挣扎，等待被解救。后来应该是被赶来的部下给救了下来。这种一辈子也不想再提起的事情，任何时候回想起来也是很社死的。汉尼拔这个好歹还是有点衣服遮体的，《海贼王》里最最最社死的操作，应该就是弗兰奇在水之都街头裸奔和路飞金蛋了。路飞金蛋还好点起码女儿岛的人一开始只是纯属好奇。然而弗兰奇那一天在水之都市民人群中当众裸奔，追着一条满天飞的胖子，他还表示这几十年他有且仅有这一条，这给他原本就在水之都响当当的名声上又增加了浓墨重彩的一笔。最后还在伪满市民的海岸上被罗宾当众抓鸡，在地上疯狂打滚。然而最让人敬佩的是，弗兰奇并没有因此想找个地方钻进去，反而摆起了 pose， 被罗宾评价为男人中的男人。娜美及时纠正，他只是个大变态而已。确实，后来知道了，弗兰奇真的比路飞还要社牛。路飞起码觉得，如果自己的赏金降低了，就属于是社死事件。但社死对弗兰奇来说是不存在的。裸奔、变态、强吻女厂长，还有什么是弗兰奇干不出来的？即使被罗宾吐槽，也能很快的恢复过来，再接再厉。两年后，甚至都免疫了罗宾的吐槽。这充分说明了，只要自己不尴尬，尴尬的就是别人了。三智两年前后在战斗中的作用，在战斗方面，三智的作战总是充满不确定性。人送外号“骑兵小王子”。不过，根据敌人的不同，他解决敌人和被敌人解决的速度一样快。三智和路飞要有一个共同点，就是临到开战的时候，人没了。不同的是，路飞是马没了，而三智是去提前做下一步的事情了，也可能是被哪个女人给逮住了。两年前，三智往往只需要一记奇招就可以盘活全团。小花园误打误撞拿到了去杀国的永久指针，在阿拉巴斯坦 m i s t 王子拯救团队与绝境之中，空岛爬上了艾尼路的方舟，掩护乌索普和娜美撤离，被雷击重伤，丝毫不慌，甚至还借了个火。在水之都潜入海上列车，解决了大半敌人。司法岛提前关闭正义之门，干扰了海军的追
战斗场三次一般是对位三号位，不过有时候他会遭遇两个，比如阿拉巴斯坦三哥和小冯，司法岛卡利法和加布拉。当然卡利法这个纯属软肋，没办法。这个时期的三智在团战中的作用，不说能超越索隆，至少也是持平的。两年后在渔人岛、冰火岛，三智和之前的自己比，迎来了一波小平庸。在渔人岛的过程中，三智秀了海刑部和月部，用恶魔风角烧铁锅光谱，解决了一群杂鱼，和盛平一起打棉金剑，最终用恶魔风角地狱的回忆终结。其实渔人岛还好，毕竟篇章 BOSS 都很菜。战斗上，大伙主要是展示两年修炼成果。到了冰火岛，山治的定位暂时变成了辅助，但实力和智商其实也是在线的。用剑纹色在水下捞紧卫门的身体，指挥击败物躲避毒气瓦斯。期间和瓦尔格交手，毕竟瓦尔格本来就不弱。山治拖着一副被娜美玩坏的身体，能跟瓦尔格打得有来有回，实在谈不上拉垮。到了德雷斯罗萨，山治和明哥交手，自然是敌不过。不过拖到了罗前来支援，解了守船组的燃眉之急。主要是在之前，骑士道感化了维奥莱特，得知了明哥的计划。这里的山治存在感不高，但智商依然在线。他猜到了罗和明哥有隐瞒的恩怨和私仇。之后，山治的定位变成了特别行动小队，和守船组带着凯撒先行前往佐屋，在佐屋安抚了被杰克扫荡的毛皮族。山治的厨艺、娜美的母性、乔巴的医术、布鲁克的音乐、凯撒的解读，正好都派得上用场，也算是给后来路飞他们直接融入这里做好了人情铺垫。然后是蛋糕岛，山治的经历和情感是更主要的部分。如果能理解山治的初衷和内心世界，那万国篇就是对他本性温柔的最好诠释。山治不仅仅是做了一个蛋糕那么简单，期间他彻底征服了布林，布林在之后发挥了很重要的作用，帮忙做出了最好的巧克力，靠蛋糕引走了大妈这个根本解决不掉的对手，并帮助山治去接路飞。在战斗上打不还手的路飞，说实在的，粗碎都用了，确实打得太狠了。后来一脚踢歪永志和尼志的脸，一时分心而被加治击飞。一脚踢残波宾，一脚踢飞雷赞，这俩一亿左右水平的对手，普通攻击挡住大幅的巨大魔人等等，都是那种没有结果的交手，不惊艳，但也没有那么不堪。至于说山治赶走路飞，因为泽普老板和伙伴们，山治两头无法兼顾，他和当时罗宾的想法一样一样的，他赶走路飞也是出于不想各种牵连伙伢们，并且都被 CP 九和大妈的虚假许诺给骗了，只是在大伙都平安无事的状态下，这个想法太过于自我牺牲了，他们的这个想法都没有成功，当然也不会成功。在鬼岛，山治求助罗宾，这两个经历相似的人如释重负般的和自己的内心和解了。更重要的是，彼此理解并践行了伙伴的意义。所以，山治看似丢人的举动，罗宾嘲讽黑色玛利亚：“你不需要懂的意义就在这里。”到了和之国，山治起起伏伏的状态，终于是给了一个交代。山治以意想不到的力度和速度击败大看板奎因，他依然是路飞身边的左膀右臂。山治潜入到劲的身边，救下桃之助，他依然是那个出其不意的骑兵。山治被黑色玛利亚拿捏。他依然是那个速战速决的小黄人。山治误以为自己打伤了女士而懊恼，还帮女士找到了那只和自己童年时相似的宠物鼠。他依然是那个温柔骑士。此外，山治因为觉醒了血统因子力量，也有了更强大的魔神风角。战斗上，他的情感能更加的杀伐果断，但终究不会失去感情。山治最终变成了最完美的山治。他这一路上的变化，就像他的感情和经历一样，同样丰富和精彩。山治的四次提升和加强。草帽一伙一路上每到一个地方都会成长一波，但要说出海后第一次大幅增强和成长是在司法岛篇，草帽一伙迎来了全体加强，路飞、索隆、山治更是展示了新形态或不少的新技能。山治在海上列车上用出串烧和整形梯套餐，以及唯一一次用刀作战，菜刀双刀流。在司法岛对战 CP 9加布拉时，用出绞肉系列 TG， 首次用出恶魔风角，小腿部分产生高热，在恶魔风角状态下，山治可以强化 TG。攻击速度和威力也大大增强，直接改变了拉锯战的局面。加布拉是 CP 9里唯一一个可以在铁块状态下出招或者移动的铁块拳法使用者，但被山治的恶魔风角一脚破防。加布拉躲过了通过恶魔风角强化的一级绞肉，但没能躲过化龙点睛踢，被彻底打败。两年修炼期间，山治迎来了第二次大幅加强，虽然这个过程要比其他伙伴惨了一点点，但收获了非常全面的提升。TG 方面，触发恶魔风角的速度加快了。到后面甚至只需要跺跺脚，或者直接可以触发。相比于两年前，山治的火烧得更旺了，并且两只脚都可以变成火腿。恶魔风角状态下也有了一些新技能，有一部分是全新的，有一部分是用恶魔风角强化的以前的招式，而且有了月步、海行步和 T 霸气方面，就是神经质见闻色越来越明显了。他能感知到别人背后嘲笑他和女人远处的呼唤，类似这种奇葩的感知能力。山治的见闻色这个一直都在加强。山治一直以来的绝活就是各种极限躲子弹，包括后来躲了卡尔的糖豆。厨艺方面，两年期间学会了99活力回血菜单，没有忘了自己的本职工作。以上加强基本上都是在人妖岛上被逼出来的。第三次加强离开万国的时候，山治获得了新装备 
，三号战斗服隐形黑。战斗服是由杰尔玛科技特制的形状记忆铠甲，三号也有着三智梦寐以求的隐身能力。三智发誓死也不用，但最后还是真香。在对战佩吉万以及和近交手的时候，战斗服的防御能力、速度、灵活性这方面还是非常不错的。在一千零二十八话中，山治终于迎来了第四次加强。此前，山治就隐隐感觉自己的身体好像有点不对劲的地方。目前，山治被奎因抓住，奎因试图绞杀山治。山治的左腿和腰部被奎因绞断的很严重。山治虽然觉得很痛，但还是可以自主活动，就是看起来很像丧尸。乔巴担心山治不会变成僵尸了吧？但奇迹发生了，山治的身体直接自行恢复了。此时，山治好像也意识到了自己的身体还是跟血统因子有关。山治表示自己不想变成那样的怪物。名场面，山治越是说这种嫌弃的话，后面表现出来的真香定律就越有灵魂。但接下来更香的事情发生了，奎因用刀去攻击山治，但碰到山治身体的时候，刀断了。以前是加强技能或者装备，这下直接加强了体质。从古猎王到金刚狼，文斯莫克家族，山治和雷九才是最成功的那两个。山治不仅有丰富的情感，超乎常人的体质其实也没丢，与陆军粘粘得好。几次的加强后知后觉，山治可谓已经非常全能了。山治颇有各大黄团二把手的综合体的意思，有马尔科的飞行能力和 T G， 还有恢复能力，有卡二的感知能力，有贝克曼的高智商，有劲的火焰属性，有和溪流一样的隐身能力，还和索隆一样会用刀。尾田这是要把山治画成真正的二把手的意思吗？不过不开玩笑的说，山治一直没有调出三大主力。海贼王里的那些大孝子。说起《海贼王》里的大孝子们，一马当先的那必定是斯库亚德和黑胡子。斯库亚德在战国的传销策略下和赤犬的传销口才的洗脑下，成功被策反，来了一招轰动马林凡多的孝子剑。这会儿呢，八七刚开始直播还没多久，斯库亚德的这波让白胡子笑口常开的骚操作，直接就把网红八七的热搜给顶下去了。虽然后面斯库亚德迷途知返，不过来来回回，属实是把白胡子笑得不轻。最搞笑的堪称是黑胡子的孝子枪，没挨揍的时候，贼哈贼哈的跟白胡子你拍一我拍一的比划比划。从云切挨到他身上的时候，那就开始吓得嗷嗷叫爹了。一是白胡子身体不行了，二是黑胡子就是本着咱看谁能笑到最后的信念，咣一下给白胡子来了一枪。黑胡子就是单挑打不过就出老千，老千阴不过就团战，团战打不过就先开溜，堪称史上最合格的孝子。除了孝子剑、孝子枪，还有路飞的孝孙拳。要说卡普也是懵逼了。儿子儿子革命军，孙子孙子大海贼。此刻卡普面前正是一个孝孙，气势汹汹的来救另一个孝孙。路飞一记孝孙拳，不仅是打翻了自己的爷爷，还干翻了海军英雄。战国在那儿属实都看傻了。同样还有老蔡的孝孙腿。当一个像老蔡这样的单纯爷们儿，遇到一个像 Baby Five 这样的单纯姑娘，是时候展示爱的力量了。这时候，爷爷青椒来棒打鸳鸯，老蔡能同意吗？然后老蔡就一脚干歪了青椒刚复原没多久的尖锥脑袋，看来这就是应验了那一句话：你把老子的头都笑歪了。除了这些孝子孝孙，还有孝女大和，大和的孝女棒可谓是把孝提升到了一种全新的境界，不仅是身体上的，还有精神上的。作为四皇凯多的女儿，明知玉田把凯多砍出来了长达二十年的心理阴影，大和在读完玉田的航海日之后，这比进了传销窝还猛。不仅是把玉田当做终身爱豆，还梦想成为玉田，因此连性别都不在乎了。当然，凯多与大和这对父女嘛，也是实实在在的父慈女孝。就因为这件事，大和就没少挨了揍。凯多还给大和装上了爆炸手铐，并把他关起来。本以为毕竟是凯多女儿嘛，爆炸手环估计也就是吓吓大和。没想到当路飞帮大和拆掉手环的时候，手环真的就炸了，气得大和直接骂凯多是牛头大猩猩。原地解除了父女关系，联手路飞一起对抗四皇联盟。在面对凯多被袭击的时候，大和直接就甩了一句：“我已经不是你们这边的了。”看来大和不光是想笑到最后，还想笑死凯多呀！遥想当年路飞收纳美罗宾，那都是击败敌人后才真正抱得美人归的，这直接上手白嫖了一个四皇女儿。路飞的境界是越来越高了。纵观这件海贼孝子，别管是最强男人还是最强生物，亦或是海军英雄和海贼首领，身边总有几个大孝子。用战国的话说，就是这爹不好当吧？六世其二，岳布和替。在海贼世界里，除了恶魔果实能力，体术也尤为重要。一个能把体术和霸气修炼到巅峰的人，例如卡普，不吃果实依然可以成为毋庸置疑的战力天花板。而六式体术中包括月步、替、蓝脚、指枪、指挥和铁块六个基础招式，或者说是种类。因为从六式上延展、进化、融合出来的招式远远不止六个。根据自身修炼心得，也可以创造独特的六式。可以说是灵活多变的综合格斗体系。六式中的月步和 T 两个主移动和移速的招式，是其六式的灵魂所在。其中月步又称空中步行，区别于左脚踩右脚上天的技能，类似于武当踢云纵，利用强劲的脚力踩踏空气，获得爬升、飞行和制空能力。
，因为一次不能在空中停留太久，需要连续踩踏，就有了空中步行的效果。当布鲁诺在草帽一伙面前施展跃步时，当时还是很新奇的技能，让草帽一伙很懵逼。跃步也能追击、摆脱或无死角的向敌人发动攻击。CP9 除了斯潘达姆，全员都会跃步。两年修炼，山治被迫营业，在线学会跃步，在愚人岛展示了类似升降机的玩法，并在空中发动 TG 的修炼成果，还学会了跃步的延展版本海行步，在海里可以拥有媲美愚人的速度，对于无果实的人来说是很实用。而卡利法的跃步荆棘之路是利用跃步跟敌人拉开距离，从空中用荆棘鞭造成范围性杀伤。六式之一的 T 在一瞬间利用爆发力连续踩踏地面数十次，继而高速移动，速度快的可以做到短暂的瞬间消失。六式高手陆奇利用跃步和 T 开发出融合技 T 刀，速度和 T 一样，但更灵活，可以在空中和地面高速移动，闪展腾挪，并躲开二档路飞的攻击。T 铁块玉和超级旋转铁块玉，鹦鹉猫头鹰的 T 和铁块的融合技，利用高速旋转移动撞击，可以轻松撞穿一堵墙不止，也可以把人卷进去，带着人撞天撞地撞空气。但是被锁天锁地锁空气的人马形态弗兰奇给锁住了。T 作为六式基本功，也分三六九等。像当时 CP9 新人内罗，说是 T， 但速度并不快。如果不配合利用更灵活的技能，会很容易被人轻易抓住把柄。先是被弗兰奇击败，丢了 CP9 的脸。在企图用 T 逃过陆奇的追杀时，被陆奇一招秒了。T 这个技能不光是海军，海贼里也有很多人会用。在进入和之国的时候，娜美居然用出了 T。扑上来就给了不听话的路飞一拳，所以说在草帽团里，娜美的体术和霸蒙奇蒂卡普的愿望，卡普老爷子平时能开开心心吃鲜贝，一辈子都拒绝升任大将或者更高的职位，在海军里活得很无拘无束。但卡普心中却一直有一个心结，也可以说是他曾经的愿望，那就是希望艾斯、路飞、萨博能像自己一样成为一名海军。在路飞、艾斯小时候，卡普就经常苦口婆心，外加爱之铁拳来教导他们，长大一定要当个优秀的海军。一定要当个优秀的海军。这种话，或许当年卡普也跟年轻时的龙说过，但龙执意要创立革命军。后来，龙脸上就多了个拖鞋印。路飞艾斯同样对卡普的话不以为然，出海当海贼才是他们追求的。卡普的实力在任何强者面前都不虚，唯独在路飞艾斯外加一个萨博三个小街溜子面前，还真就没什么好办法。卡普甚至幻想过，这三个混小子如果成了海军，老黄带萨博，赤犬带艾斯，卡普亲自路飞，嗜睡三人组就一起愉快的随时随地睡觉，这个画面也是其乐融融。不过这是海贼王，不是海军王。卡普的梦想终究不会实现，而现实是萨博跟了龙，艾斯跟了白胡子，红发和雷利带出了如今的路飞。卡普人都郁闷了，几个人居然没一个是自己这边的。好在卡普这种心愿和执念放在了科比和贝鲁梅伯身上。亲自来带这两个人，有卡普做师傅，胆小的科比和贝鲁梅伯进步非常快，可以说是脱胎换骨的蜕变。不过对于卡普的愿望，动画组和尾田也是分别给了关照。首先在动画原创《海军超新星篇》，路飞穿上了海军制服，路飞第一句话是吐槽海军这大风衣太碍事了。虽然路飞冒充海军期间对这个身份丝毫没有兴趣，只顾蹭吃蹭喝。不过卡普如果看到这一幕，想必那得是笑得合不拢嘴了。然后，尾田还搞出了艾萨路三兄弟成了见习海军的样子。在海军基地里，卡普作为导师，正在教导他们三个痞里痞气的新兵蛋子，就像是当年用爱之铁拳撵得他们抱头鼠窜一样。仔细看看会发现，路飞眼睛下和胸口上都没有疤痕，也就是说，这个时空里，路飞并没有遇到香克斯，也就没有了后来的一切。虽然是梦或是平行宇宙，可是对卡普来说也是挺美好的。被废除的七五的目的，老沙为了找到冥王，成为海贼王；莫莉亚养精蓄锐，为了和凯多二战；女帝和盛平都是为了保护自己的国家或者种族；黑胡子为了有机会捡漏；明哥为了做成上市公司并成为海贼王；罗为了砍了明哥；熊本来就是革命军的人；鹰眼一如既往的世外高人的感觉，一是为了耳根子清净。二是能找到和自己匹敌的剑士比划比划。总之，前前后后十一名七五海，根本就没有一个真心为世界政府服务的。世界政府表示，行，你们这帮大老爷们，安安稳稳的当地头蛇也行，别给我找事儿行吗？哎，偏不，从老沙到莫利亚再到明哥，坏事做得太高调，还全被同一个海贼给干趴下了。七五海里一半的人都能和蒙奇家族沾上亲，带上故。顶上战争也可以看出来，只有鹰眼在兢兢业业的划水，其他七五海。就是连水都懒得滑，老沙、女帝、盛平不
，他不本来就是小丑吗？一路颠沛流离，草帽团的悬赏金变化历程。当年路飞一人一船一桶出海，在开局一个桶，队友全靠捡的指导方针下，路飞很快有了自己的骑士和伙伴。在东海阿龙乐园击败了悬赏两千万贝利的阿龙，再加上之前锤过蒙卡、巴基和克里克，路飞初次悬赏三千万贝利。而乌索普大神就是大神，听过蹭吃蹭喝的，还没见过蹭悬赏令的。乌索普神奇的后脑勺，从此被载入史册。在进入伟大航路前，组成了草帽创业五人组，一路披荆斩棘，勇往直前。在阿拉巴斯坦，路飞直接就放倒了一个七五海老沙。索隆击败 Mr. One， 路飞赏金升到一亿贝利，索隆也有六千万。再加上八岁时就被悬赏七千九百万的罗宾酱，玩一样的上了船。此时全团已有三人被悬赏。刷过了山高皇帝远的空岛副本后，因为没有什么人知道，也不在世界政府的管辖内，因此没有被悬赏。但是捞了价值三亿贝利的黄金，对路飞他们来说也是爽得够够的。接下来就是全体坐火箭的时刻，为了从 CP9 手里营救罗宾酱。草帽团不惜与世界政府为敌，乌索普一炮射穿，烧毁了世界政府骑士。草帽一伙把崇尚铁块无敌的 CP9 逐一击破，至此才真正俘获了罗宾酱的芳心。因为性质极其恶劣，草帽一伙被全员悬赏。路飞涨到三亿贝利，索隆一亿两千万，罗宾八千万。只涨了一百万贝利的罗宾表示丝毫不慌，山治七千七百万。因为上面的画像过于敷衍，从此跟自己的悬赏令结下了仇恨。弗兰奇大庭广众下烧毁冥王图纸，乌索普光天化日下。射穿政府旗帜，一个四千四百万，一个三千万。娜美一千六百万，乔巴怒拿五十倍利，呃不，是悬赏他手里的那串二手棉花糖。没想到，转眼路飞又扳倒一个七五海莫利亚，不过恰好赶上海军筹备对阵白胡子，为了面子，也为了让莫利亚体面的站起来支援海军本部，于是派大雄去灭口。世界政府对外称全部消灭，实际上大雄放了水。后来在香波地，黄猿和熊两个打假拳的也没能灭口。草帽一伙被大雄拍散后，没想到路飞能带着推进城的越狱组参加顶上战争，死里逃生后呢？世界政府得知路飞没死，将路飞赏金提升到四亿倍利。两年后得岛一战，路飞四打把明哥给怼懵了，团灭明哥一大家子，路飞涨到五亿，索隆三亿两千万，乌索普两亿。大神当时排全团第三不说，因为过于搅屎。之前明哥那边直接赏五亿，山治一亿七千七百万，罗宾一亿三千万，弗兰奇九千四百万，布鲁克八千三百万，娜美六千六百万，乔巴直接翻倍，暴涨五十倍利，来到一百倍利。看来两年期间这棉花糖也涨了不少钱。与世界政府为敌，接连扳倒七五海还不能完。为了抢回山治，直接怼四皇大妈。战后有两人被悬赏，路飞飙升到十五亿。当事人路飞还少看了一个零。差点羞愤而死，世界政府也是实在，不知如果少写一个零，路飞就得郁郁而终。山治涨到三亿三千万，超越索隆，再加上之前平安归来，带着四亿三千八百万的盛平老大，目前草帽团市值已经超过三十亿，升级如同开挂的科比。要说路飞有最强光环，巴基有最强霸王色运气，两人合体便是飞机组合，那科比就是同时拥有飞机组合的两种增益 buff。海军王，我当定了。克比的起点似乎比路飞还悲催。路飞最起码是出海一条船，开局一个桶；克比是开局在钓鱼，然后上错了船，稀里糊涂被亚尔丽塔抓去做了传销。想想同样上错了船的索隆，直接一刀把这帮人堵在了新世界。克比当年只是个胆小怕事的家伙，但是之后人生仿佛开了挂，一路闪电带火花。到了世界会议前，克比以一只大黑耗子窜入水中，徒手抓鱼雷的形象出现，保护了王族们的船只。而在此前的洛基港事件，就是罗给本部送土特产换七五海那事儿。克比因为在洛基港保护了平民，而被称为。海军新英雄在这里也赢得了居鲁士和雷贝卡的好感。就在雷贝卡上去感谢科比的时候，这可是撩妹的大好时机。终于，科比也鼓足了勇气，激动地说道。果然，钢铁直男这一块也深受路飞影响。那时候的科比已经是大佐了，而现在的科比已经升到了少将兼机密特殊部队队员，也就是德雷克的小弟。两年多的时间，从杂役到少将，连升十几级，这光环、这运气也是没谁了。关键是科比比路飞还小一岁。不过看科比的师傅是谁就不难理解了。当年他和贝鲁梅伯联手殴打了一个手无寸、手上全是铁的老头。这老头嘛，说实话很不行打。他也就是能跟海上霸主洛克斯、金狮子史基、海贼王罗杰这些人打打。所以霸主洛克斯只图一乐，真霸主还得看蒙卡老哥。科比有卡普教，属实是升职加薪宛如窜天猴，体术霸气样样都不愁。曾经的科比虽然胆小，也有非常排面的时候。顶上战争那一番话，直接镇住了大将赤犬元帅战国英雄卡普。路见不平一声吼，红发出手来相救。最牛批的是让黄老爷子原地断了技能。黄猿心想，再不来个大戏的，我都不知道下面怎么演了。都跟雷利学会了不拖到最后一秒不来救场的精髓。科比这番话的出发点是，战争收尾阶段，本部并没有能及时治疗奄奄一息的受伤士兵，导致很多没必要的伤亡。虽然有句话叫“慈不掌兵，情不立事”，但两年后的。科
比打得了硬仗，保得住平民，帮得了队友，玩得转六式。克比的正义不极端，却雨露均沾。从克比的画风来看，坚持锻炼不一定会很快变强，但一定会很快变帅。多读书，多看报，少吃零食，多睡觉。